হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আশা করি সকলে আমাকে শুনতে পাচ্ছো আজকে ক্লাস শুরু হচ্ছে এখন আজকে আমাদের ক্লাস বজ্র নিষ্কাশন ও মানবজন ধারাবাহিকতা এই ক্লাসে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে এই দুটো অধ্যায় শর্ট সিলেবাসের বাইরে তোমরা মোটামুটি জানো আমি আশা করছি অনেকেই হয়তো এই লেকচার আজকে প্রথম পড়ছো এবং হয়তো কখনো কেউ বড় নাই মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় ওয়ালাইকুম আসসালাম শাহরিয়ার লিখে যা আসসালামু আলাইকুম মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে এই দুটো অধ্যায়ের গুরুত্বটা একটু কষ্ট করে যদি বর্ণনা করি দেখো মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার আগে এই দুটো অধ্যায় থেকে প্রতি বছর একটা করে কোয়েশ্চেন বা দুটো করে কোয়েশ্চেন আসতো বাট যে বছর ছর সিলেবাস আদলে পরীক্ষা হইল অর্থাৎ লাস্ট ইয়ার মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা সেইখানে এই দুটো অধ্যায় থেকে কোয়েশ্চেন আসে নাই কোনো কোয়েশ্চেন আসে নাই এবারও যেহেতু শর্ট সিলেবাসের কোয়েশ্চেন একটু অধিক গুরুত্ব পাবে এবারও এই দুটো অধ্যায় শর্ট সিলেবাসের বাইরে কোয়েশ্চেন আসতেও পারে নাও আসতে পারে তারপরে আসার পসিবিলিটি এবং সেই ক্ষেত্রে যেহেতু আসার পসিবিলিটি ফিফটি ফিফটি এবং তোমরা অনেকে এটা কখনো পড়ো নাই ঠিক আছে যদি আজকে ক্লাসে বা কম্পিটিটিভ মনোযোগী হও আশা করি যদি কোয়েশ্চেন আসে আমরা এখান থেকে অ্যান্সার করতে পারবো এবং মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় যেহেতু আমরা আগে পড়ে নেই যেটা অধ্যায় ক্লাস বুঝতে যদি সমস্যা হয় অবশ্যই তোমরা কোয়েশ্চেন করবা সকলের কোয়েশ্চেন ক্লাস শেষে অ্যান্সার দেওয়া হবে আশা রাখি তো ঠিক আছে আমার কথা শুনতে এবং আমাকে দেখতে কারো কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা একটু কষ্ট করে কমেন্ট বক্সে বললে ভালো হয় রবিদাস আসসালামু আলাইকুম শাহরিয়ার লিখেছে আসসালামু আলাইকুম ক্লিয়ার ভাইয়া না ভাইয়া কি মানে কি না ভাইয়া সমস্যা হচ্ছে কিনা কোনো সমস্যা আছে ক্লিয়ার নো পারফেক্ট ওকে ঠিক আছে আশা করি ক্লাসটা ফ্রুটফুল হবে এবং আমি ক্লাসে সকলে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ কামনা করছি আমি কোনো কোয়েশ্চেন করলে অবশ্যই কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করবাম এইটুকু কাম্য ঠিক আছে আচ্ছা যেহেতু অনলাইন ক্লাস অনলাইন ক্লাসে সকল সকলের সাথে ইন্টারাকশন সুযোগ হবে না বাট তোমরা যদি নিজের থেকে চাও তাহলে অবশ্যই ভালো কিছু হবে তো চলো শুরু করি আজকে পুরো ক্লাস জুড়ে আমি তোমাদের সাথে থাকবো মোহাম্মদ ফিরোজ আহমেদ আসিস আর সলিমোল্লা মেডিকেল কলেজ এবছর ফাইনাল ইয়ার সাউন্ডটা সমস্যা মনে হচ্ছে হ্যাঁ মাকরিবের নামাজের বিরতি দিয়ে অবশ্যই নামাজের বিরতি অবশ্যই দেওয়া হবে তোমার ঠিক সাউন্ডের সমস্যা মনে হলে একটু কষ্ট করে আবার একটু ইনফর্ম করো আমার কথা শুনতে কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা অথবা দেখতে কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা অথবা স্ক্রিন দেখতে কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা এটা একটু ইনফর্ম করলে একটু ভালো হয় আমাকে দেখতে আমার কথা শুনতে সমস্যা হচ্ছে কিনা একটু ইনফর্ম করো দেখো সবাই ক্লিয়ার আছে ভাই ক্লিয়ার আছে আচ্ছা সবাই তাহলে আমি তাড়াতাড়ি ক্লাস শুরু করব আমি চাই তোমাদের এই সময়টা খুবই ক্রুশাল টাইম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময় এই মূল্যবান সময়ে অন্য কোনো কথা বা কোনো গল্পটা করে আমরা ক্লাসটা স্টার্ট করার চেষ্টা করব ওকে চলো সবাই আচ্ছা আটকে যাচ্ছে না ভাই সব ঠিক আছে আচ্ছা যারা আটকে যাচ্ছে তারা নিজের সঙ্গে নেটের প্রবলেম থাকতে পারে আশা করি এখানে করো সমস্যা কোনো কথা নাই ঠিক আছে তোমরা একটু কষ্ট করে দেখো রাস্তা ফেসবুক লাইভে কন্ট্যাক্ট হচ্ছে তো এতে কোনো সমস্যা হবে বলে মনে করছি না দেখো मूत्र कत মলের মাধ্যমে কতটুকু পানি অপসারিত হয় একশো সেন্টিমিটার কিউব তার দেহ পিছিয়ে ঘামের মাধ্যমে কতটুকু যায় এইটাও তার মানে আমরা এখানে দেখতে পাই কোষীয় শাসন কোথায় কতটুকু পানি যাচ্ছে এই পরিমাণটা তাহলে আমরা যদি পড়ি এই পরিমাণটা দেখে নিব এর বাইরে আমরা এই পেজ থেকে কিছু করার চেষ্টাও করব না ঠিক আছে এই পেজ থেকে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার জন্য আর কোনো কোশ্চেন নাই ক্লিয়ার তাহলে আমরা প্রত্যেকে বলতে দিচ্ছি মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার জন্য কি লাগবে আমার আগে ধরো একুশ দিন সাপ সময় আছে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার জন্য এই একুশ দিন সময় আমরা কতটুকু ভালোভাবে করতে পারি আমার তো চিন্তা আমার এক ওয়াইডলি পড়ার দরকার নেই আমার দরকার হচ্ছে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা চান্স হওয়া মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা চান্স পাইলে আমার সবকিছু হবে সবাই আমাকে রিকগনাইজেশন দিবে আমি ডাক্তার নিতে পারবো সবকিছুই হবে বাট চান্স পাইলে কিন্তু কিছুই হবে না আচ্ছা দেখি পরেরটাতে দেখো লেখা আছে পরের স্লাইডে এই অধ্যায়ের ট্রেনিং আসমান স্যারের বই অনুসারে দেখো আমরা অনেকেই মনে করি মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের দাঁড়িয়ে কমার সেমি করে সব করতে হয় আসলে এটা নয় দেখো দাঁড়ি কমার সেমি করে করতে গেলে আমার যত বড় সিলেবাস এই সিলেবাস কেউ কাভার করতে পারবে না কেউ না তাহলে আমার কি করতে হবে গ্রেড অনুযায়ী দেখো আমাদের কম্পিটেন্ট বুকে গ্রেড করে দেওয়া কোনটা পড়তে হবে আমি কিছুই করতে না পারলে ধরো আমার হাতে সময় আছে দুই ঘন্টা আমি এই দুইটা কথা সময় দিবো তাহলে কি পড়বো আমি পড়বো এক বিকের কাজ গ্রেড ওয়ান তারপরে বিকে শুরু করবো সবই পড়বো বাট গ্রেড ওয়ান কে আগে পড়বো 
ओके देन ग्रेड टू देन ग्रेड थ्री तो ग्रेड वन मध्य देखते वृक्ष काज नम्बर टू हम वृक्षर सूख गठन नम्बर थ्री हम मूत्र उपादान बेसिटेंटान उदाहरिया प्राणी पतंग मेडिकल भर्ती परीक्षा गुरुपूर्ण कथा मन मेडिकल भर्ती परीक्षा सब चाहिए पित्त रंज घम कार्बन डाइक्साइड लवन जतियों द्रव्य मोटामुटी अंश दिखे जाने लिखा मानुषे रेचन तंत्र सिसटेम तो देखते मानसर रेचन तंत्र क्षेत्र आनुषांगिक सहकारी रेचन अंक मध्य जाए सहकारी रेचन मध्य क्वेश्चन क्वेश्चन करते नीचे सहकारी रेचन अंग नीचे मानुषित कत अंश नहीं गठित मन कर मिलित पढ़ाशुना करो मेडिकल भर्ती परीक्षा अवश्य क्वेश्चन 
এরপরে দেখি পরের পেজ দেখো এই যে এই পেজে বিজ্ঞ রেচনালি সবকিছু মিলে দেওয়া আছে তাহলে আমরা কি সবকিছু এভাবে পড়বো দেখো এখানে লেখা আছে প্রথম লাইনে বলছে বিজ্ঞ বা থাকে কোথায় বিজ্ঞের একটা অবস্থান দেওয়া আছে আমরা প্রথমত একটা কথা বার করে দেখো এখানে লেখা উদর গহবর তার মানে থাকে হচ্ছে কই পেটের মধ্যে ঠিক আছে উদর গহবর আবার লেখা আছে কোটি আবার লেখা আছে কমর অঞ্চল কি অঞ্চল কমর অঞ্চল দেখো আমাদের বৃক্ষ থাকে কয়টা দুইটা কয়টা দুইটা তাহলে এখানে একটা একটা অবস্থান দেওয়া আছে অবস্থানের ক্ষেত্রে জাস্ট একটু কষ্ট করে উপরে লিখতে পারো দেখো টি টুয়েলভ থেকে এল থ্রি এই টি টুয়েলভ থেকে এল থ্রি কথাটার মানে কি কথাটার মানে হচ্ছে দ্বাদশ থোরাসিক মানে বারো নম্বর থোরাসিক কষে ঢুকা থেকে নিচের দিকে তৃতীয় লাম্বার কষে ঢুকা পর্যন্ত তাহলে আমরা যদি এইভাবে যাই টি টুয়েলভ থেকে এল থ্রি পর্যন্ত এখন এখানে আরেকটা কথা দেখো উদর গহবরে যকৃতে অবস্থানের কারণে বাম বৃক্ষটি ডান বৃক্ষের তুলনায় থাকে সামান্য উপরে অবস্থিত তাহলে এই যে বাম বৃক্ষ উপরে অবস্থিত তুমি বুঝো বুঝতেছো কিন্তু যখন পরীক্ষার ঘরে বেশি থাকবা তখন এটা পাস আউট হয়ে যাবে তখন তুমি কি করতে পারো মনে করবা ডানটা একটু নিচে থাকে লেখো এখানে একটু কষ্ট করে ডান ডান বৃক্ষ নিচে থাকে এটা মনে রাখার জন্য লিখতে হবে ডান ইজ ইকাল টু টাউন এখন কেন ডান ইজ ইকাল টু টাউন হচ্ছে কারণ আমাদের দেহে বা আমাদের প্রত্যেকের কলিজা এই কলিজা তাকে হচ্ছে দেহের ডান পাশে আমরা একটু কষ্ট করে মনে রাখবো দেহের লিভার ডান পাশে থাকে ডান কিডনি টাউনে থাকে ক্লিয়ার ওকে এইবার দেখো তো বৃক্ষ দেখতে অনেকটা কেমন সিমবিজের মতো এই একটা কথা সিমবিজের মতো মরিচের মতো না কিন্তু সিমবিজের মতো এবং বড় একটা দেখি দেখো পরবর্তী টপিক নাম হচ্ছে রেচন নালি কি নালি রেচন নালি বা ইউরেটার আমরা এইখান থেকে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার কোশ্চেন কি হতে পারে প্রথম বলছে এটা দুইটা একজোড়া নাম্বার ওয়ান দ্বিতীয় কথা দেখো এইখান থেকে কোশ্চেন আছে হচ্ছে এটা কয় সেন্টিমিটার পঁচিশ সেন্টিমিটার কয় সেন্টিমিটার পঁচিশ সেন্টিমিটার একবার মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা আসছে গোবিনী দূর কত কিছু দূর কত গোবিনী দূর কত তাহলে একটু কষ্ট করে মনে রাখবা যে এই রেচন নালির ইংলিশ নাম হচ্ছে ইউরেটার বাংলা নামটা হচ্ছে বাংলা নামটা হচ্ছে গো বি নি তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন যদি তোমাকে কেউ বলে যে গোবিনী দূর কত मात्र দেখো মূত্র থলি পাতা প্রাচীর বিশিষ্ট এবং এখানে ডিট্রোসের একটা পেশি থাকে পেশিটা কেমন পেশি অনৈচ্ছিক পেশি মানে যে পেশি আমাদের ইচ্ছা মতো সংকোচিত প্রসারিত হয় না সেই পেশি থাকে এবং দেখতে পাই এর আকৃতির কেমন ত্রিকোণ আকার আমি মনেই বলে দিচ্ছি আগে তিন দিয়ে মনে রাখার চেষ্টা করবো ত্রিকোণ আকার আকৃতির হচ্ছে ত্রিকোণ আকার এবং এখানে আরো দুইটা জিনিস মনে রাখার একটা হচ্ছে এদের ইচ্ছা ক্ষমতা ইচ্ছা ইচ্ছা মানে কি যখন কারো ওয়াশরুমে যাওয়ার ইচ্ছাটা হয় যে ক্ষমতা বলে মানুষ ওয়াশরুমে যায় ইচ্ছা ক্ষমতা আর একটা হচ্ছে ধারণ ক্ষমতা কি ক্ষমতা ধারণ তার মানে এই যে মূত্র থলি লেখা আছে সাতশো সাতশো থেকে সাতশো পঞ্চাশ মিলিলিটার মূত্র ধারণ করতে পারে এবং আমাদের মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা কতটুকু হয় দেখো মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা হচ্ছে দুইশো আশি থেকে তিনশো দুইশো আশি থেকে যদি তিনশো হয় তিনশো বিশ পর্যন্ত হয় তখন আমাদের মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা হয় তাহলে আমরা কখন ওয়াশরুমে যাব যখন আমাদের ইচ্ছা হবে ইচ্ছা হবে কখন যখন দুইশো আশি হবে দুইশো আশি দুইশো আশি হলে তুমি বলো যে আশি একটু ওয়াশরুম থেকে আসি ওই থেকে আসবা ওয়াশরুম থেকে আসবা দুইশো আশি ওয়াশরুম আর ইচ্ছা হবে আর ধারণ ক্ষমতা কত সাতশো ধারণ ক্ষমতা দেখো ধারণ সাতশো আর ইচ্ছা হচ্ছে দুইশো আশি ওকে নেক্সট এইবার দেখি মূত্র নালি বা ইউরেথ্রা মূত্র নালি বা ইউরেথ্রা এটা দেখো একটা একটা করেই থাকে তাই তো সংখ্যা একটা পুরুষের ক্ষেত্রে এর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে আঠারো থেকে উনিশ সেন্টিমেন্ট সেন্টিমিটার সেন্টিমিটার এবং স্ত্রীর ক্ষেত্রে দেখো থ্রি পয়েন্ট থেকে ফোর সেন্টিমিটার থ্রি পয়েন্ট থেকে ফোর সেন্টিমিটার তাহলে আমরা এই জায়গা থেকে এটুকুই করে ফেললাম এখন বিকেট গঠনটা দেখতে হবে বিকেট গঠনটা কেমন বিকেট গঠন দেখার জন্য আমরা বাইরে ভিতরে যা কিছু আছে সবকিছু দেখতে দেখে রাখবো এই জন্য আগে একটু ফিগার দেখে আসি পারি কিনা দেখো এটা একটু ফিগার দেওয়া আছে এটা বিক্রয় একটা লম্বর ছেদ এটা দেখলাম তারপর দেখে আসে একটু তারপর দেখে চাই দেখো এই যে একটা বিক্রয় দেওয়া আছে 
বিক্ষ দেখতে কেমন লাগতেছে প্রথম বলছি বিক্ষ দেখতে সেম বীজের মতো নাম্বার 1 দ্বিতীয় কথা বিক্ষকে লম্ব উচ্ছেদ করা হয়েছে সামনে এই একটা অংশ এটা এক ধরনের দেখতে তো লাল একটা অংশ আর এই একটা অংশ ঠিক আছে বিক্ষকে আমরা কখন দেখতে পাচ্ছি তো বিক্ষ আবার দেখো বাইরের দিক থেকে কেমন দেখতে বাইরের দিকে উত্তল ভিতরে একটা অবতল অংশ ঠিক আছে বিক্ষকে আমরা যে কোনো জিনিস ভিজুয়ালাইজেশনের মাধ্যমে খুব ভালোভাবে বোঝা যায় আমরা ফিগার দেখলাম বিক্ষ হচ্ছে দেখতে সেম বীজের মতো বিক্ষ এবং বাইরের দিকে উত্তল ভিতরের দিকে অবতল এবং বাইরের দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনটা অংশ মানে লম্ব উচ্ছেদ করলে তিনটা অংশ দেখা যায় আমরা একটু পড়ে দেখি কি বুঝতে পারে কিনা ওকে আসো দেখো বিক্ষের গঠন ও কাজ এইটা এক অংশ থেকে আমরা দেখতে পাই বিক্ষ দেখতে সিম বীজের মতো আগে পড়ে ফেলছি কেমন সিম বীজে লালচে কাল কালচে লাল রঙের এখন বিক্ষ যদি আমরা দৈর্ঘ্য প্রস্তু উচ্চতা মাপি লেখা আছে দৈর্ঘ্য প্রস্তু উচ্চতা তুমি বলতে পারে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় বিক্ষের নিচের কোটি দৈর্ঘ্য ক্ষেত্রে সঠিক এই টাইপের দেখতে পারে আমরা দেখি দেখো মনে করব দতে দৈর্ঘ্য কিসের দৈর্ঘ্য বিক্ষের দৈর্ঘ্য দেখো দশ সেন্টিমিটার লেখা আছে তোমাদের বইতে দশ থেকে বারো সেন্টিমিটার ওকে তাহলে প্রতে প্রস্থ প্রস্থ হচ্ছে পাঁচ সেন্টিমিটার দেখো লেখা আছে পাঁচ থেকে ছয় সেন্টিমিটার এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি স্থূলত্ব ত আছে আমি মনে করলাম স্থূলত্ব এই ততে ত এটা তিন সেন্টিমিটার বাংলায় লিখলাম তিন তাহলে দৈর্ঘ্য দশ প্রস্থ পাঁচ এবং স্থূলতা হচ্ছে তিন দৈর্ঘ্য কত দশ প্রস্থ কত পাঁচ স্থূলত্ব হচ্ছে তিন সেন্টিমিটার এখন যদি ওজন করি ওজন করার ক্ষেত্রে কি করা যেতে পারে দেখো প্রথমত আমরা দেখি পথে পুরুষ আমরা বইতে দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটা লাইন পুরুষ পুরুষের ক্ষেত্রে দেখো একশো পঞ্চাশ থেকে একশো সত্তর তো এই ক্ষেত্রে আমরা বলে রাখতে পারি একশো পঞ্চাশ পুরুষ কত একশো পঞ্চাশ স্ত্রী স্ত্রীতে আমরা দেখো স্ত্রীর ক্ষেত্রে ত্রি কথাটা বেশি বেশি আসে তার মানে এটা হচ্ছে একশো তিরিশ একশো তিরিশ গ্রাম তাহলে পুরুষ একশো পঞ্চাশ স্ত্রী হচ্ছে একশো তিরিশ তাহলে আমরা মনে করতে পারি যে দেখো পুরুষের ক্ষেত্রে একশো পঞ্চাশ গ্রাম স্ত্রীর ক্ষেত্রে কত একশো তিরিশ গ্রাম এবার দেখতে পাই বৃক্ষের বাইরের দিকটা হচ্ছে উত্তল ভিতরের দিকটা হচ্ছে অবতল ওই অবতল অংশের ভাজকে বলা হয় হাইলাম হিলাম হাইলাম ঠিক আছে অবতল অংশ ভাজকে বলা হয় হাইলাম তোমাকে এইবার বলতে পারে যে এই হাইলামের ভিতরে কোন কোন স্ট্রাকচার পাস করে কোনটা ভিতরে ঢোকে কোনটা বের হয় তাহলে আমরা একটু কষ্ট করে বলে রাখতে পারি কিনা দেখি তো দেখো হাইলাম হাইলামের ভিতর থেকে বের হয় মনে করব ইশারা 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 তাহলে বের হয় কি হয় বের হয় ইশারা দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি ইতে হচ্ছে ইউরেটার রথে হচ্ছে রেনাল শিরা কি হয় বহির্গত হয় তাহলে আমরা দুইটা জিনিস একটা ভিতরে ঢুকে একটা বের হয় তোমাকে বলতে পারো মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় নিচের কোনটি হাইলাম থেকে ভিতরে ঢোকে নিচের কোনটি হাইলাম থেকে ভিতর থেকে বের হয় এই টাইপের কোশ্চেন করতে পারে তাহলে যদি একটা খুব ভালোভাবে করো আর একটা করার দরকার হয় না তাহলে আমরা বললাম হচ্ছে বের হয় ইশারা ইতে কি বলতো ইউরেটার ইউরেটার আর সারাতে হচ্ছে রেনাল শিরা রেনাল শিরা তাহলে বের হয় হচ্ছে ইশারা এখন এই যে বৃক্ষটা দেখলাম বৃক্ষের সমগ্র বৃক্ষের তার আবরণী রয়েছে এই আবরের নাম হচ্ছে ক্যাপসুল এইটা ক্যাপসুল ক্লিয়ার আমরা যাটুকু পড়ছি দেখো একটু কষ্ট করে নিকে সিলেক্ট করি দেখো প্রথমত বৃক্ষ দেখতে অনেকটা সিন্ডিজের মতো দেখতে কেমন কালচে লাল রঙের এবং এই পরিত বৃক্ষ দেখো দশ থেকে বারো সেন্টিমিটার প্রস্তাব কত পাঁচ থেকে ছয় সেন্টিমিটার তুলত্ব তিন সেন্টিমিটার তাহলে আমরা দেখলাম এই যে পুরুষ হচ্ছে পথে পুরুষ পুরুষ একশো পঞ্চাশ গ্রাম স্ত্রীতে হচ্ছে একশো তিরিশ গ্রাম এবং এই বিক্ষের বাইরের দিকটা হচ্ছে উত্তল এবং ভিতরের দিকটা হচ্ছে অবতল অবতল হচ্ছে ভাজ রয়েছে ভাজটা করে হাইলাম এবং হাইলামের ভিতর দিক মানে বের হয় হচ্ছে ইশারা যেটা প্রবেশ করে সেটা পড়ি নাই এটা বড় দরকারও নাই এখন দেখো হচ্ছে সম্পূর্ণ বিক্ষ ক্যাপসুল নামক এক ধরনের আবরণে আবৃত আশা করি এইখান থেকে যদি এতক্ষণ যা পড়ানো হয়েছে এইখান থেকে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় কোশ্চেন হইলে তোমাদের কোনো সমস্যা হবে না ওকে নেক্সট দেখো বিক্ষের অন্তর্গঠন এই অন্তর্গঠনের ক্ষেত্রে আমি তোমাকে বলছিলাম যে একটা ফিগার দেখাইছিলাম দেখো এই ফিগারের ক্ষেত্রে তিনটা অংশ দেখাইছিলাম এই অন্তর্গঠনের ক্ষেত্রে যদি বিক্ষোভকে আমরা লম্বচ্ছেদ করি কি করি লম্বচ্ছেদ করি এই লম্বচ্ছেদ করলে আমরা দেখতে পাই বাইরের দিকে যে অংশ থাকে সেটা হচ্ছে কর্টেক্স মাঝখানে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে মেডুলা এটা মেডুলা আর ভিতরে যে অংশটা থাকে তার হচ্ছে পেলভেস কর্টেক্স মেডুলা এবং হচ্ছে পেলভেস আমরা দেখি একটু দেখো এখানে দেখতে পাচ্ছি দেখো এই যে এই অংশটুকু নাম হচ্ছে কর্টেক্স এইটুকু হচ্ছে মেডুলা আর এই সাতারটি অংশ হচ্ছে পেলভিস আমরা দেখলাম এক মেডুলা পেলভিস কর্টেক্স তোমাকে বলছি যে এই কয়টা অংশ সুস্পষ্ট তিনটি অংশ দেখা যায় তিনটা অংশের মধ্যে বাইরে থেকে রয়েছে কর্টেক্স ভি
মেরুটা তো ভিতরে থাকে তাহলে আমরা দেখলাম হচ্ছে 8 থেকে 18 টি পিরামিড থাকে কয়টা 8 থেকে 18 টি ইটাল পিরামিড তাহলে আমরা দেখো ইটাল পিরামিড দেখে নিলাম এরপরে দেখতে পাচ্ছি দেখো হচ্ছে প্যাপিলা তাহলে 10 থেকে 25 টি ছিদ্রযুক্ত চূড়া বা প্যাপিলা থাকে তাহলে প্যাপিলার সংখ্যা কত আমরা এটা দেখে নিব ঠিক আছে এরপরে পরের দিকে যাই দেখো পরের দিকে লেখা আছে মেজর ক্যালিক্স মাইনর ক্যালিক্স এই মেজরের ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখতে পারি মেজর বল মেজর খুব সংখ্যায় কম হয় মাইনর যেগুলো বেশি হয় দেখো আমরা মনে রাখবো হচ্ছে মেজর হচ্ছে 2 থেকে 3টা মেজর আর মাইনর হচ্ছে 8 থেকে 14টা 8 থেকে 14 মাইনর ক্যালিক্স তাহলে মেজর ক্যালিক্স আর মাইনর ক্যালিক্স তো আমরা দেখি পরের দিকে যাই দেখো ফিগারের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এইখানে লেখা আছে বিকের কাজ তোমাদের বলেছিলাম যে গ্রেড 1 যেটা গ্রেড 1 সেটাকে আমাকে গুরুত্ব দিয়ে পড়তে হবে বিকের কাজ হচ্ছে গ্রেড 1 দেখো এইখানে বিকের কাজ দেওয়া আছে 13টা কিন্তু নোটো এডিশন বইতে কাজ হচ্ছে 14টা ঠিক আছে এই প্রথমত আগে 14 নাম্বার কাজ একটু লিখে নেই দেখো 14 নাম্বার কাজে বিক্ষ ভিটামিন ডি তৈরিতে সহায়তা করে তাই না ভিটামিন ডি তৈরিতে সহায়তা করে বিক্ষ ওকে সহায়তা করুন সমস্যা কোথায় এখন এই 14টা কাজের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই বিক্ষের কাজ কি কি মনে রাখা যায় কোশ্চেন কি হতে পারে আগে এটা বুঝতে হবে এখান থেকে কোশ্চেন হবে নিচে পুরো বিক্ষের কাজ নয় তারপর আমরা হেডিং গুলো করতে হবে তাহলে আমরা প্রথমত চিন্তা করব হেডিং নিচে কোনটি বিক্ষের কাজ নয় তাহলে হেডিং করতে হলে বর্জ্য অপসারণ করে পানি সমত রাখা করে অপসারণ করে পিএইচ নিয়ন্ত্রণ করে লবণ পানি সমত অনেক কিছু করে এখন কথা হচ্ছে কত সহজ আমরা এটা মনে রাখতে পারি দেখি তো দেখো একটা লেটার লেখো বা ওয়ার্ড লেখো সেটা হচ্ছে খ নি ব আমরা লিখলাম খ নি ব এই খতে দেখো তো খরণ করা কি করা খরণ করা বিক্ষ দুটি জিনিস খরণ করে একটা হচ্ছে এক হরমোন দুই এনজাইম একটা হচ্ছে হরমোন আর একটা কি खरण लवन पानी समता नियंत्रण देखते नियंत्रण चार रक्तचाप नियंत्रण देखो ये रक्त उपदान निर्दिष्ट रखा तरह की रक्त रक्त नियंत्रण करेंपर देखो देखते होमिओस्टैसिस देह अभ्यंतरण अवस्था नियंत्रण कर ग्लुकोनियोजेंसिस एक नियंत्रण कर बाकी जगह आज सब लोग नियंत्रण कर अच्छा एरपर आप देखते पाई बते हम देखो ये बज्र अपसारण किसारण बज्र अपसारण एन्य पहत अपसारण अन्न्य पहत मैं टक्सिक पहत थे टक्सिक मैं बज्र ये बज्र गो अपसारण कर मध्य क्षेत्र उत्पन्न कर অপশন এ অপশন বি মগজ অপশন সি বৃক্ষ অপশন ডি হৃৎপিণ্ড আমি এই পর্যন্ত বলো অতি দ্রুত অ্যানসার করে ফেলবা দেখি এখন পর্যন্ত 17 জন অ্যানসার করে ফেলছে নিচের কোন অঙ্গটি এরিথ্রোপয়টিন উৎপাদন করে আমরা দেখতে পাই বৃক্ষ এরিথ্রোপয়টিন বৃক্ষকে 
হরমোন আকারে উৎপাদন করে নাম্বার টু দেখো রেচন তত্ত্বের সাহায্যে দেহের প্রায় কত শতাংশ রচিত হয় রেচন তত্ত্বের সাহায্যে দেহের প্রায় কত শতাংশ রচিত হয় নাম্বার এ সেভেন্টি নাম্বার বি এইটি নাম্বার সি নাইনটি নাম্বার ডি হান্ড্রেড রেচন তত্ত্বের সাহায্যে কত শতাংশ রচিত হয় তো আমরা এটা মোটামুটি দেখতে পাই এটার অ্যান্সার হচ্ছে আমি সকলের কমেন্ট আশা করছি ফার্স্ট হ্যাঁ সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে ক্লাসটা আজকে যাতে আরো প্রাণবদ্ধ হয় আচ্ছা দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে क्षेत्रीन এখানে সবচেয়ে বেশি তালগোল পাকাইতে পারে হচ্ছে নিউরন কারণ নিউরন সেম কথা নেফ্রন নিউরন আর নেফ্রনটাতে তালগোল না পাকায় দেখো পরীক্ষায় আসছেন নিচে কোনটা বিক্রির গাঠনিক কাজে দেখো ক নাম্বার অপশন আছে নিউরন তুই প্রথমে দাগায় দিলাম দশ কিন্তু তোমার ওয়ান পয়েন্ট টু শেষ সো আগে চিন্তা করতে হবে বিক্রির গাঠনিক কাজে করে নাম কি নেফ্রন এবং একজন মানুষের বিক্রি থাকে দশ থেকে বারো লাখ টেন টু টুয়েলভ লাখ নেফ্রন থাকে তাহলে একটা বিক্রি মানে কয়টা বিক্রি একটা বিক্রি কিন্তু প্রত্যেক বিক্রি তাহলে আবার প্রত্যেকটা বৃক্ষের ক্ষেত্রে দেওয়া আছে দেখো তিন সেন্টিমিটার কয় তিন থেকে পাঁচ সেন্টিমিটার লম্বা দেখো তুমি যদি ম্যাথে ভালো হও তাহলে বারো লাখ নেফ্রন তাহলে কয় সেন্টিমিটার করে তিন সেন্টিমিটার তিন বারং কত হয় বত্রিশ না ছত্রিশ তিন বারং ছত্রিশ কিলোমিটার তার মানে একটা বৃক্ষের যতগুলো নেফ্রন থাকে একের পর এক যদি স্টেপ বাই স্টেপ সাজাও তাহলে এটা হবে ছত্রিশ কিলোমিটার কয় কিলোমিটার ছত্রিশ কিলোমিটার যেহেতু মাইল একটু এর থেকে বড় একক তাই এটা হবে হচ্ছে বাইশ দশমিক পাঁচ पाई এখন কথা হচ্ছে এবং প্রতি মিনিটে কেবল মাত্র এক ঘন সেবী মূত্র তৈরি হয় এবং এটা একটা মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার কোশ্চেন প্রতি মিনিটে কতটুকু এক ঘন সেবী মূত্র তৈরি হয় তাহলে আমরা যে অংশটুকু দেখলাম যা যা পড়ানো হচ্ছে মোটামুটি আশা করি এখান থেকে কোশ্চেন পড়ার মতো এখন দেখো বিজ্ঞের এই নেফশনকে নেফকে দেখি নেফকে ভালো লাগলো না তখন পরবর্তীতে একটু বিজ্ঞানী আসলে বিজ্ঞানী বোবেন रथे रेनल फ्री थकबिजी मन रिकाटनिकालिकापास रेनलिक मार्क कर बोमैन कैपुल 
কি বলা হয় বোমান্স ক্যাপসুল তাহলে বোমান্স ক্যাপসুল দেখতে কেমন পেয়ারার মতো নাম্বার 1 দ্বিতীয় কথা এই দুইটা স্তর এইটা একটা স্তর এইটা একটা স্তর এই দুইটা স্তর কাট দুইটা স্তর বোমান্স ক্যাপসুলের দুইটা স্তরের মাঝখানে কি সুন্দর একটা গ্যাপ রয়েছে এই গ্যাপটার নাম হচ্ছে ক্যাপসুলার স্পেস এই স্পেস ক্যাপসুলার স্পেস ওকে ক্যাপসুলার স্পেস আমি বললাম সি এস ওকে দেখা যাচ্ছে এই স্পেস না সি এস তাহলে প্রথম এই ভিতরের স্তরটা হচ্ছে ভিসেরা স্তর कैपुलरुलरुलरुलरुलरुलरुलरुलरुलरुलरुलरुलरुलरुलरुलरुलरुलरुलरुलरुलरुलरुलरुलरुलरुलरुलरुलरुलरुलरुलरुलरुलरु
ইউ আকৃতি এখন তোমাদের জন্য বেস্ট হয় তোমাদের বইতে যত ইউ আকৃতির অংশ রয়েছে সবগুলো একত্রে পড়ে ফেলা দেখি আমরা পড়ে ফেলতে পারি কিনা ইউ আকৃতি সবকিছু একটা লাইন লিখে লাইন মাধ্যমে তার ইউ আকৃতির যা তা লেখো হেনলি দাদা ওয়াজ এ হাই ক্লাস ম্যান তার মানে আমি লিখতে পারি হিলির দোবাজে হাই ক্লাস ম্যান এটা কি আকৃতির ইউ আকৃতির যত কিছু তাহলে হিন্দি হিন্দি থেকে লুপ অফ হিন্দি ওকে তাতে কি বলতো ডিও ডেনাম ওয়াজ নাই হাই থেকে কিভাবে বলতো হাই ওয়েট হাই ওয়েট বোন ওকে ক্লাস থেকে কোলন ম্যানতে ম্যান্ডিবল তাহলে তোমাদের বা আমাদের এই বইতে যা কিছু দেওয়া আছে সবকিছু হচ্ছে ইউ আকৃতির কি লিখলাম হেনলি হেনলি তে লুপ অফ হেনলি দাঁড়াতে হচ্ছে ডিউটি নাম এই যে হাইতে হচ্ছে হাইওয়েট বন ক্লাস তে কোলন ম্যান তে ম্যান্ডিবল তাহলে হেনলি দাদা বাজ এ হাই ক্লাস ম্যান হেনলি তো বাজ এ হাই ক্লাস ম্যান এটা হচ্ছে ইউ আকৃতির যা কিছু সবকিছু আমাদের পড়া এখান থেকে কমপ্লিট ইউ আকৃতির যা কিছু সবকিছু পড়া আমরা এখান থেকে কমপ্লিট ওকে নেক্সট দেখি পারি কিনা এরপর দেখি এই কি লেখা হচ্ছে সবার লেখা হচ্ছে সবার আচ্ছা পরের পেজ দেখো ডিজিটাল পেজ নালিকা এখান থেকে আমরা কি পড়ব এখান থেকে পড়তে গেলে আমরা দেখতে পাই ডিজিটাল পেজ নালিকা হচ্ছে পাঁচ মিলিমিটার কয় মিলিমিটার নাম্বার ওয়ান ফাইভ মিলিমিটার এটা গেল দ্বিতীয় কথা এই ডিজিটাল পেছন নালিকার পরে এটা যুক্ত হয় কার সাথে সংগ্রাহী নালিকাতে কোথায় যুক্ত হয় সংগ্রাহী নালিকাতে এবং এইখানে সংগ্রাহী নালিকার পরবর্তীতে ডাক তৈরি করে ডাক টপ বেলিনি এখন তোমাকে বলতে পারে কোশ্চেন ডাক ডাক টপ বেলিনি কই পাওয়া যায় মনে করো বতে বেলিনি বতে বৃক্ষ তাহলে ডাক টপ বেলিনি পাওয়া যায় হচ্ছে বৃক্ষতে এখন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডাক্তার বেরেনি পাওয়া যায় এখানে তারপর পরিপাক শোষণের অধ্যায় একটা অংশ পড়ে আসছে যা সেটা হচ্ছে অগ্নাশ হয় অগ্নাশ একটা দেখানোর ডাক ছিল ডাক্তার উইরসান কি ছিল ডাক্তার উইরসান নেক্সট আমরা যদি দেখি দেখো পরের দিকে এখন লেখা আছে নেফ্রনের কাজ এই কাজের ক্ষেত্রে আমরা দেখে দেব নতুন বইতে আমাদের যে হেডিং গুলো দেওয়া আছে হেডিং গুলো দেখে দেব নেফ্রনের কাজ কি পরিশ্রুত করা তারপরে পরিশ্রাবন করা তারপর অতিরিক্ত নতুন ভক্ত তৈরি করা এই হেডিং গুলো নতুন বইতে দেখে দেব ঠিক আছে নেফ্রনের কাজটা কি আচ্ছা এরপরে পরের দিকে দেখি দেখতে পারি কিনা ফিগার দেখাই দেখো আমরা প্রথমত ফিগার থেকে পড়া এখানে কমপ্লিট করে ফেলবো প্রক্সিমাল যাকে আমরা পড়ি নিকটবর্তী কাছে লেখা এটা হচ্ছে পিসিটি এটা কয় মিলিমিটার চোদ্দ মিলিমিটার নাম্বার টু আমরা দেখবো লুক অফ হেনলি যে কি আকৃতির কোশ্চেন আসার মতো ইউ আকৃতির ইউ আকৃতির বাকি সবগুলো লেখে ফেলছি তারপরে দেখো এইখানে দেখলাম ডিজিটাল কনভার্টিভ এটা কয় মিলিমিটার এটা ফাইভ মিলিমিটার ওকে এই যে এই প্রক্সিমালের মধ্যে ছিল মাইক্রোভিলাই আমরা দেখে ফেলছি এই ডিজিটাল কনভার্ট টিভিলের পরে এরা যুক্ত হয়েছে সংগ্রাহী নালিকায় কি নালিকায় তারা সংগ্রহ করতেছে সংগ্রাহী নালিকায় বা কালেক্টিং ডাক এবং পরবর্তীতে এই সাথে তৈরি হয়ে হচ্ছে ডাক্ট বেলিনি ডাক্ট বেলিনি দেখো এখানে আবার তোমার সহায়ক নোটে দেওয়া আছে এরকম বা কম্পিউটার বুকে দেওয়া আছে যে নিকট প্রতিবেচন নালিকার অবস্থান কোথায় আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে প্রক্সিমাল কই অবস্থান করতেছে করটেক্স অঞ্চলে কোন অঞ্চলে করটেক্সে যেকোনো একটা পড়লেই হবে যদি আমরা পড়ি এখান থেকে পেঁচানো যায় তাহলে কর্টেক্সে থাকে আচ্ছা আশা করি এখানে কোনো সমস্যা নাই নেক্সট দেখো নেফ্রনের প্রকার ভেদ দেওয়া আছে তোকে বলতে পারে নেফ্রন কয় প্রকার প্রথম একটা কোশ্চেন তাহলে তুমি সহজে অ্যান্সার করে দিবা নেফ্রন তিন প্রকার কয় প্রকার তিন প্রকার নাম্বার টু সুপারফিশিয়াল কর্টিক্যাল নেফ্রন এখানে দেখো প্রথম যেমন যেটা আছে সুপারফিশিয়াল কর্টিক্যাল নেফ্রন তাহলে আমরা মনে করবো দেখো সুপারফিশিয়াল সুপারফিশিয়াল মানে এস সুপার সুপারফিশিয়াল মানে হচ্ছে এস এরপর আমরা দেখি সুপারফিশিয়াল দেখো সুপ্রেম সুপ্রিম মানে কি সর্বোচ্চ তাদের কয় পার্সেন্ট দেখো এইটি ফাইভ পার্সেন্ট সুপ্রিম মানে সর্বোচ্চ দেখো যারাই সর্বোচ্চ থাকে আমরা মনে রাখতে পারি স্বাভাবিক অবস্থায় তারাই মূত্র তৈরি করে 
আর বলছে কি করে স্বাভাবিক অবস্থায় এরাই মূত্র উৎপাদন করে তো আমরা দেখলাম হচ্ছে সুপারফিশিয়াল কর্টিকাল নেফ্রন দ্যাটস ওয়াই এরা হচ্ছে 85% এবারে হচ্ছে মিচ মিচ মানে কত মাঝে মিচ কর্টিকাল নেফ্রন এরা কই থাকে মাঝামাঝি তো অবস্থান করে মিচ মানে কই মাঝামাঝি এই যে নেফ্রন কত দেখো 5 5% কয় পার্সেন্ট 5% আমরা দেখি জাক্সটা জাক্সটা তা থেকে আমরা একটু কষ্ট করে বলবো 10 কয় পার্সেন্ট আমরা মনে করি নেফ্রন হচ্ছে 10% জাক্সটা 10% ওকে এবং এদের কাছে দেখো জাক্সটা এরা কি করে জরুরি অবস্থায় মূত্র উৎপাদন করে তার মানে এটা অ্যাম্বুলেন্স টাইপ কি টাইপ অ্যাম্বুলেন্স টাইপ তাহলে সুপারফিশিয়াল মনে রাখতে হবে সুপ্রিম সুপ্রিম মানে হচ্ছে 85% এবং স্বাভাবিক অবস্থায় এরাই মূত্র তৈরি করে মিচ মিচ মানে এর মাঝামাঝি থাকে কার মাঝামাঝি থাকে রিয়াল কর্পাস অফ কর্টেক্স এর মাঝামাঝি অবস্থান করে তাহলে 5% জাক্সটা জাক্সটা ইজ इक्वल टू 10% 5% 10% এইখান থেকে क्वेश्चन এই এখানে এইটুকুই क्वेश्चन হতে পারে ওকে নেক্সট দেখো লেখা আছে নিফ্রনের বিভিন্ন অংশে কাজ এই কাজের ক্ষেত্রে দেখো রেনাল কর্পাস হলে কি করে তারপর নিকট বর্তী পাচন নালিকা কি করে দূরবর্তী লেনিন রূপে কি করে দূরবর্তী পাচন নালিকা কি করে সংখ্যা নালিকা কি করে অনেক কিছু লেখা আছে তোমরা একটু কষ্ট করে দেখো এইটা হচ্ছে পুরো তেলেশের বই নতুন এসে বইতে একটু ছোট একটু বড় এবং সেই ক্ষেত্রে দেখো মেডিকো থেকে যে পিডিএফ দাগানো এই পিডিএফ এর লাইনগুলো একটু পড়ে নিবা মেডিকো পিডিএফ মেডিকো পিডিএফ এই ওই যে পিডিএফ মেসেজ পিডিএফ আপলোড করা আছে সেইখান থেকে নেফ্রনের বিভিন্ন অংশে কাজে যে অংশ তো দাগানো দেওয়া আছে সেটা অবশ্যই তোমরা দেখে নিবা মেডিকো পিডিএফ থেকে আচ্ছা নেক্সট देखते धन्यवाद धन्यवाद पढ़ाशुना चार मेडिकल भर्ती परीक्षा खूब देखो एक एक टाइम होता है डी एमाइनेच डी एमाइनेच डी एमाइनेच नंबर टू डी एमिनेशन डी एमिनेशन डी एमिनेशन एक डी एमाइनेच एक टाइम डी एमिनेशन तो दूसरी चीज़ शुरू करो एक पाव देखो आप लिखते सीधे पॉल एक लिख दो जो प्रिते और नितिन चक्रो एक और तरह मार करो जो प्रिते और नितिन च चारेडिकल भर्ती परीक्षा 
it pari j fiti ek deco d aminus enzyme shotai d amination procrea t hoi deco jokrite on ornithin chocolate matam jokrite urea porto jokrite urea porto okay eight porto dehi motro siste or what the topic eight topic at the adole lacasa deco Scottish action begin by Scottish action begin the motro de gobishna for motro siste hap abisha for the half coach that term with tinta, quite a tinta egg. Oti shuko for his rubber. Number two, tubular procession. Number three, shock prio coron. The Oti shuko for his rubber, tubular procession, and also shock prio coron. Acha tinta. So Ami Monekori, the Bangladesh will be canny, action be canny silo, she began in a hotcha anis. Any a mutu to read hub or not a chill. The Amra Anisid Nam the Amateur Akibari. Anisid Shorio Daco Shorio Ekante Kamaki Oti Shuko Purisabon. Tiburisabon Oti Shuko Purisabon. Ni Niti Kiboto, a tubular procession in Opera Motte near Bachi the procession. Procession are shot in the shock creator. Shock creator. The Anis Oti Shuko Purisabon. Need the bitch the position, a shot a key, shock your coron. Amra, a good issue could put it somewhere and get the exist for a consistent good. The hope, Rocturally, or Bosila Mechanic. The hope. A caroctorally, a casual doctorally aste, a foreign, it a cotton, lumen cotton bash borrow, it is a critical. Jacon, a motor ticket by a cotton, borrow bash it, could Nalika take it, so the Nalika the Jabe, the Honta de Motta Tapit, Tata Mohobe. Tihabe, Tapit, Ba. Tata Mohab, each up to the key under the affair de la Mota, even the club echo chicken, the very choto, the it cost to go the hiki asset, echo leka, deco. Bolse the deco ekane was shut out the afferent artery to the infant at a best shunk kidno, but the kitchen, glumus utur of the top sixty high. Number egg. Each up with carnage, chapter of the hydrostatic pressure, keep a sharp hydrostatic pressure. I do one who's water. I do one key. Water and sediment of Augusta, the panel of Augusta Gardens, the patient of the new high, and the AP shaker the protein, even rock to Gorica. A do the nature of Baki shop kitchu to last a capsular space. We are say capsular space, jacket against the CS, CS ashe, capsular space ashe, even Jomahai, the whole Epuris to the Torque like two medular filter, the whole Kivala high, two medular filter. Ethel Ekutai Ashegula, capsular space ashe, Yase, glomerular filter. The Akoni took a jigish for Hiboloto. Glomerular field is going to be high, but the opposite of capsular space. The hope on a key like GF, Kimala high, GF, and I can go GF quite high, but look like capsular space. The animal will be put into the hammer, all is about schooling. What is very high? All is about schooling. The lava C for capsular is for space, lava the glue for C for college is for school. The lava CF to the hotel, all is about schooling. What that way? Acha. Our record is the hope to make a lack as a glomerular field. The money it will hold the body, GF. GF Shoshon is key to the editor now of Manla, Kati Manla, Deco, GF Shoshon is a Pratomic Motro. Timutro Pratomic Motro. Monkapu Gorona can go the Lamadega was capsular space to the high, global filter to the A global filter at Namki, Pratomic Motro. Actually, talk about a high, Pratomic Motro to the high, and Pratomic Motro, or could I have a school college habit? When a capsular space habit. Yes, sir. Zip Chonjan Gil, Pathway Motro. Acha. E Pore, Amaka line the Paris, J Chapi, Bathobe, Rock the Drabo Bosso Purisu to Hoi, Tokon the Kajakor Purisavan Chapel, Kajakor, Purisavan Chapel. Even the hope, a Purisavan Chapel Pretty Hotse, equal ultra filtration Borahai. Ashakuri, a can take Koshras to the Barba. Even a Kajakor Purisavan and Kate the Quite a Position in the Valkari, Amra, Purpose, the Abrek revised Purpelli, Jokon, apparent arterial best of Hitake. If I don't have a contact of the Uchu Rock to Chapel, a Malabata, a Uchu Rock to Chapel, a hydrostatic patient, a patient in Carabay, a can take a rock to protein, even rock to polycatcher, Baki shop kitchen. Capsular space of a high, for the Jamai, capsular space of a high. Even Eglacola had global filtrate, but GF equal a pathway motor, Kimutro, pathway motor. J chapter not to be rocked at Trabobos to Pursu the Hoyt, the Kataka Persona Jamala, you will have Kataka Persona Jam, Iman Koto, who is near the Mankari. Take a set, Acha, next, a good cost of word. Daco, blood flow the Ossi, a great filter, the Ossi, the Ombrugishan Academy, I can take a medical motive. Tigger related to the question, Hana, I'm not Japotis, the Hedibo. Okay. A part the Kyotse T. Villard, Unu Shoshon. 
Topic two, tibia procession. I'm ready to come with the ekin, ekin, alatan, the other thing with the procession or anis and not the one axilam, the little procession. I'm not ekin, the one recommended eighty percent for the procession with the high moon of the village. Egg. If you can hoi, is the microvilla assay, basal cell take, shouldn't call basic on a hotel like assay. A tibia procession of coat high, coat high hoi. I'm the device of the proximal, proximal one of the nickel booty, tibuti. Nikur Burti. A category of the sixty percent of the toy. The eighty percent high, a sixty percent of the toy of the good proximal paternal legai. Unaligai, proximal. What person high? Sixty percent. Okay. A con the quicker lacas of glucose. Aminacid, vitamin, hormone, sodium, potassium, chloride, phosphate, bicarbonate, pani, pituria. The amon kunu pitu nigi can go to the hina. The number it is the great to. Take a set. The so glucose, ammonium, bamonacid, the particular in hoche. Vitamin, sodium, potassium, shop pitch the wasse. Shop pitch the clay can the question was to come. Henny look. E can take the collector has a sodium, acta, potassium, calcium, magnesium, chloride, obisubon procreate, kun procreate, potrek marculum, obisubon, dito cosamonoco with the ion. The Henny lupe acta cosamonoco, ion, brush with the high, even keep procreate high, obisubon high. Chess. Ever take it duro with the generally guy. He can take a amra act like what I mark for what a D is cast for it. Even a D is cast for it. Pani, Shoshone Shaitakori. Pani, Shoshone Shaitakori. A D is cast for him. Pantron of the good his. Akon the Gishon Ralika was it. Lopas last topic. Like us a tibular coron, Bashok to a coron. The Kiki Kornhoi, I'm not the Kiki. The Kiki Prosum of the Lakas. Is it Nanika Motu Jokon Jai, Tokon Protect of Ashibashi Posteke, Ekotol Corona, Akra the Hope? It can like as a creative in Okijibo, but Udia, Ichu, Udia. In a Kotai Hoi, Eta Hotse, Niko Botivation Like a Hai. About the Duru Botivation Like a Kiki Hai, Hydrogen Ion, Potassium Ion, Ammonium Ion, Serotonin, Polin, Stavin, A under the Oscar, Tubular Corba, Shock River, Tubular Corba, Shock River, Amra, Eta Molda Hundred Shahoze. एक तो पास्ट करें पॉल लाइन लिखी दी सी एक तो वाले बोई एक तो लिखी दी बस देखो पारो की ना शॉकरी खोरने के तरह आमा पीसीटी पीसीटी पुष्प में निकोड बोटी की बोटी निकोड बोटी तो होते हैं यूक्रेन निकोड बोटी पर चलने के तरह हम बोलते हैं निकोड बोटी निकोड बोटी की यूक्रेन तो If you do not want to be a little bit of 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 a little আমরা দেখতে পারি হচ্ছে দূরবর্তী প্যাটার্ন আলিকার ক্ষেত্রে কি কি আছে ঠিক আছে দূরবর্তী প্যাটার্ন আলিকার ক্ষেত্রে হচ্ছে হিস্টামিন কোলিন সেরোটোনিন আচ্ছা এটা কমপ্লেন্ট বুকে আছে নাই কমপ্লেন্ট বুকে একটু লিখে নাও লিখতেছো সবাই বইতে লিখে ফেলো হক্সামি হাইড্রোপিটাবো যদি না লিখতে পারো তাহলে স্ক্রিনশট দিয়ে রাখো আমরা পরের দিকে যাই হ্যাঁ আচ্ছা আমাদের নামাজের ক্ষেত্রে একটু রিমাইন্ডার দিবা আমরা অবশ্যই কি করব আচ্ছা এখন নামাজের ব্রেক দিলে ভালো হয় আমরা নামাজের ব্রেক দিব দুই মিনিটের মধ্যে এর পরের টপিকটা পড়ি দেখো দুই মিনিট পরে নামাজের ব্রেক দিয়ে দিব ওকে দেখি মূত্র মূত্র থেকে আমরা মোটামুটি মূত্রের বৈশিষ্ট্যটা পড়ে ফেলতে হবে টোটাল মূত্রের বৈশিষ্ট্য পড়তে হবে দেখো মূত্রের বৈশিষ্ট্য কতটুকু পড়তে পারি Number one, born. That for a poor man. What to move to Camel Borden? Halka Hulu Borden. Can we Halka Hulu Hoy? You do chrome Thakarada Hoy. Is the current? You do chrome Thakarada Hoy. Halka Hulu Borden. Take a set. Ebon, I'm a dictify. The poor man got to do that has a choice with the cape. Arai has a meter. It has a part dete hoy. Ebon, it is a literary curry, one point five liter. The whole Egilaka has one point five liter. Bolo, a mutual poor man, copper combination with the body. Tihoi. Combishi, what the party? A combishi hork journal, Jigro Mutri put even barai, that they call a diuretics. Uretics, diuretics, Bamutu Hordo, Karakarabara de Hupani, Lobonak to Pani, Cha, coffee, or take it with us, take a say, or take it with us. Even the Puriban Parapartilla, Apriki Gurto, Panitri Ek to Harim, it was a big tia, big ticket detective PH, six one zero, if I take us a gombo, on the camel, 
গন্ধ হচ্ছে অ্যারোমেটিক গন্ধ কেমন গন্ধ অ্যারোমেটিক গন্ধ এছাড়া দেখা আছে ইউরিনোট আমরা দেখলাম কেন ইউরিনোট থাকার কারণে এই অ্যারোমেটিক বা গন্ধ হচ্ছে সাধারণ গন্ধ হতে পারে ঠিক আছে তো মূত্রের বৈশিষ্ট্য আমরা দেখে নিলাম এরপরে আমরা দেখতে পারি পরের টপিক এবং দেখো দৈনিক কতটুকু ছয়শো থেকে আড়াই হাজার পানি কয় পার্সেন্ট পঁচানব্বই পার্সেন্ট আপনি কি গুরুত্ব পেজ দেওয়া আছে আগামী দিন পরীক্ষা এটা থাকবে ইনশাল্লাহ এবং ইউরিনোট দেখাকে তাই গন্ধ ঝাঁঝালো হয় তো এইটা দিয়ে এখন একটু কষ্ট করে আমাদের নামাজের ব্রেক কিসের ব্রেক ব্রেক ফর প্রেয়ার ঠিক আছে আমাদের জন্য ব্রেক এবং তোমাদের ব্রেকটা হচ্ছে দশ মিনিট দশ মিনিট পরে আবার আমাদের ক্লাস কন্ডাক্ট করা হবে ইনশাল্লাহ ওকে আসসালামু আলাইকুম
হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আচ্ছা এখন মনে হয় ব্রেক এর পর মোটামুটি সবাই আবার জয়েন করে ফেলছো আমরা ক্লাস কন্ডাক্ট করব আমাদের বিরতির পর পর আবার চলে আসি আমরা তো মোটামুটি 110 জন পার্টিসিপেন্ট দেখতে পাচ্ছি আমরা ক্লাস কন্ডাক্ট করি কি বলো ওকে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আচ্ছা ঠিক আছে দেখি আচ্ছা এরপরে দেখো লেখা আছে মূত্র উপাদান এটা পড়তে হবে এটা আমাদের মাস্টারিং টপিক এই টপিকটা আমাদের অবশ্যই দেখা উচিত দেখছো আচ্ছা মূত্র উপাদানের ক্ষেত্রে আমরা এই ছক দেখতে পাচ্ছি এই ছকের ক্ষেত্রে লেখা আছে মূত্রের উপাদানের মধ্যে নাইনটি হচ্ছে পানি আমরা দেখি মূত্র পানির মতো দেখতে তাই মূত্র উপাদান নাইনটি পানি বাকি পাঁচ পার্সেন্ট বাকি যে ফাইভ পার্সেন্ট এই ফাইভ পার্সেন্ট হচ্ছে কঠিন পদার্থ এখন এই মূত্র উপাদান গুলো দেখো ছক দেওয়া আছে জৈব জৈব হচ্ছে সিক্সটি পার্সেন্ট অজৈব ফর্টি পার্সেন্ট জৈব সিক্সটি অজৈব ফর্টি তো আমরা এখানে দেখলাম হচ্ছে একটা ছক দেওয়া আছে জৈব পোতার মধ্যে কি আছে ইউরিয়া ইউরিক অ্যাসিড হিপ ইউরিক অ্যাসিড ক্রিয়েটিন কিটন বডিস এবং হচ্ছে ক্রিয়েটিন অপর দিকে অজৈব গুলো দেখতে পাচ্ছি দেখো সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম ম্যাগনে অ্যামোনিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড সালফেট ফসফেট তো এগুলো প্রত্যেকের পরিমাণ লাগবে এখান থেকে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার কোশ্চেন আসছে দ্যাটস ওয়াই তোমাকে এটা পড়া উচিত সো আমরা দেখবো এই ছকটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট পড়বো এবং এই ছক পড়ার জন্য দেখি কোন পন্থায় অবলম্বন করা যায় আমাদের পরের দিকে পরের পেজ একটু কষ্ট করে দেখো এই মূত্র উপাদানের ছক করার জন্য আমরা একটা ছন্দ এখানে ইনক্লুড করেছি সেটা হচ্ছে দেখো মাইক্রোপে সালা ফাহিম সাদি করে অন্য এলাকায় পালালো কারা মাইক্রো পে সালা ফাহিম সাদি করে অন্য এলাকায় পালালো এতে মাইক্রো থেকে ম্যাগনেশিয়াম দেখো আমরা অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে চলবো মাইক্রোতে দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি মাইক্রোতে হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম এইতে এইতে হচ্ছে অ্যামোনিয়াম ইউরিক অ্যাসিড ক্রিয়েটিনিন পটাশিয়াম সালফেট ফসফেট সোডিয়াম ক্লোরাইড ইউরিয়া এবং পানি তাহলে আমরা দেখলাম হচ্ছে মাইক্রো পে সালা ফাইম সাদি করে অন্য এলাকায় পালালো তো আমরা এটা দেখে এই ছন্দ থেকে মনে রাখতে পারি ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখলাম ম্যাগনেশিয়াম জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান অ্যামোনিয়াম জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর ইউরিক অ্যাসিড জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ ক্রিয়েটিনিন জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ পটাশিয়াম জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ সালফেট জিরো পয়েন্ট ওয়ান এইট ফসফেট জিরো পয়েন্ট টু সেভেন এবং সোডিয়ামের ক্ষেত্রে দেখি জিরো পয়েন্ট থ্রি ফাইভ ক্লোরাইড হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স জিরো ইউরিয়া টু এবং পানি নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট পানি কত পার্সেন্ট নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট ওকে নেক্সট আমরা দেখতে পাই আচ্ছা লেখা আছে মূত্রের অস্বাভাবিক কিছু উপাদান এই অস্বাভাবিক কিছু উপাদান দেখো আমরা যখন এগুলো পাবো মূত্রে তারপরে এটা হচ্ছে অস্বাভাবিক অবস্থা বা বিভিন্ন ধরনের সার্টেন কন্ডিশনে আসে হয়তো বিক্রি কোনো রোগ হয়েছে তখন সেটা আসতে পারে দেখো আমরা দেখতে পাই গ্লুকোজ গ্লুকোজ যদি মূত্রের সাথে আসে তখন তাকে বলা হয় গ্লুকোসুরিয়া কি বলা হয় গ্লুকোসুরিয়া এবার দেখো প্রোটিন যদি মূত্রের সাথে আসে সেটা হবে হচ্ছে প্রোটিন ইউরিয়া তারপর লিপিড আসতে লিপুরিয়া দেখো তোমাদের নতুন বইতে কিন্তু বইতে কিটন বডিটা নাই আমরা একটু মনে রাখার চেষ্টা করি দেখো গ্লুকোজ কখন আসবে গ্লুকোজ আসবে যখন ডায়াবেটিস হবে তাহলে আমরা দেখি গ্লুকোসুরিয়া হবে ডায়াবেটিস মেলাইটাস প্রোটিন কখন আসবে দেখো এক লিপকেমিয়া এক লিম্পোসারকোমা দুইটা কাজে একটা হচ্ছে লিকোমিয়া আর লিম্পোসারকোমা দুইটা জিনিস তাহলে একটু কষ্ট করে লিখতে পারো ক্যান্সার 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 যদি ক্যান্সার ধরে ক্যান্সার নাম দেওয়া আছে তারপরে প্রোটিন আসতে পারে হচ্ছে লিকোমিয়া লিম্পো সারকোমাতে লিপিডের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই দেখো অ্যালকোহলের ক্রিয়া অর্থাৎ কোনো অ্যালকোহল কনজিউম করা ব্যক্তি বা যে ব্যক্তি অ্যালকোহল দেয় সেই ব্যক্তির যদি তোমার মূত্র পরীক্ষা করো তার মূত্র প্রচুর পরিমাণ লিপিড পাওয়া যাবে তার লিপুরিয়া হবে তাহলে অ্যালকোহলের ক্রিয়া তাহলে অ্যালকোহলের ক্রিয়া কি পাবো রক্তের ক্ষেত্রে দেখো রক্ত কর্ম বৃক্ষ যদি আঘাত পায় প্রস্টের প্রদাহ হয় তখন আমরা কি করতে পারি রক্ত বা হেমা চড়িয়ে হবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডায়াবেটিস এর ক্ষেত্রে কি হবে আচ্ছা দেখো 
এইটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাইক্রো পে সালাফাইম সাদি করে অন্য এলাকায় পালালো এই যে এই বক্সটা এই বক্সটার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে কতগুলো উপাদান আছে এবং উপাদান থেকে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের কোশ্চেন আসার পসিবিলিটি অনেক বেশি দ্যাটসে উপাদানের পরিমাণগুলো আমাদের দেখতে হবে তাহলে যদি এইভাবে পড়তে পারো দেখো ছন্দ দেওয়া ছিল যে মাইক্রো মাইক্রোতে আছে ম্যাগনেসিয়াম আমরা দেখতে দেখতে পাই ম্যাগনেসিয়াম এই যে অজৈবের মধ্যে ম্যাগনেসিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম সবকিছু আছে এর মধ্যে এবং আমরা দেখো এই ছকের ক্ষেত্রে অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সাজায় ফেলছে দেখো 0.01 0.04 তারপরে 0.05 0.07 আমরা দেখ এইভাবে সাজায় ফেলছে পটাশিয়াম ক্লোরাইড এবং দেখো সালফেট ফসফেট সোডিয়াম ক্লোরাইড ইউরিয়া এবং পানি সবকিছু আমরা এইভাবে করে ফেলছি ঠিক আছে তারপরেও যদি একান্তই সমস্যা হয় আমি ক্লাস শেষে আবারও এটা নিয়ে আলোচনা করব তুমি দেখো একটু এই ক্লাসের সাথে কন্টিনিউ করো তা দেখা যাক ওকে এরপরে আমরা দেখি হচ্ছে দেখো লেখা আছে রেচন ও অসমো রেগুলেশন বিক্রিয়ার ভূমিকা রেচন ও অসমো রেগুলেশন বিক্রিয়ার ভূমিকার ক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পারি মানে এখান থেকে তেমন কোনো क्वेश्चन নাই আমরা পরের দিকে যাই দেখো পরের পেজ এখানে লেখা আছে একটা ইউরিয়া বজ্র কি তৈরি করে ইউরিয়া বজ্র তৈরি করে তাহলে আমরা ইউরিয়া বজ্র তো আগেই পড়ে আসি ইউরিয়া কিভাবে তৈরি করে তাহলে আমরা পড় দিয়ে পড়ে আসছিলাম দেখো এই তার মধ্যে একটা আছে ডি অ্যামাইনেজ কোথায় হয় যকৃতে হয় আমরা দেখতে পাচ্ছি ডি অ্যামাইনেজ নাম্বার 2 ডি অ্যামিনেশন নাম্বার 3 দেখো তো এই যে যকৃত অনেথিন চক্র আগেই পড়ে আসছিলাম এটা আবার নাম্বার 4 ইউরিয়া তার মানে এটা আমরা আগেই পড়া কমপ্লিট এটা পড়তে হচ্ছে না ওকে নাম্বার এখানে দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ইউরিক অ্যাসিড বজ্র কি বজ্র ইউরিক অ্যাসিড বজ্র দেখো এই নিউক্লিক অ্যাসিডের পিউরিন খারকের বিপাকের ফলে আমরা এখান থেকে একটা লাইনই বার করলাম যেটা হচ্ছে পিউরিন খারকের বিপাকের ফলে ইউরিক অ্যাসিড তৈরি হয় এরপর আছে ক্রিয়েটিন বজ্র কি বজ্র ক্রিয়েটিন বজ্র এখান থেকে বেশ কিছু কথা দেখো এটা হচ্ছে দেহে বিদ্যমান প্রায় টু পার্সেন্ট ক্রিয়েটিন বিপাকের ফলে পেশিতে শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় নাম্বার টু একটি বিক্রিয়ের রোগ নির্ণয় নির্দেশক অর্থাৎ কোনো রোগী যদি তোমার কাছে আসে কিডনির ক্ষেত্রে যেমন কিডনি রোগের ক্ষেত্রে তুমি অবশ্যই করো বিক্রিয়ের রোগ নির্ণয় নির্দেশক ডায়াগনস্টিক ইন্ডেক্স অফ কিডনি বলা হয় ডায়াগনস্টিক ইন্ডেক্স অফ কিডনি বলা হয় এবং পুরুষের স্বাভাবিক মাত্র পয়েন্ট সিক্স থেকে ওয়ান পয়েন্ট টু এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে পয়েন্ট ফাইভ থেকে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান মিলিগ্রাম পার ডেসি লিটার আমরা দেখলাম পয়েন্ট সিক্স থেকে ওয়ান পয়েন্ট টু এবং পয়েন্ট ফাইভ থেকে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান মিলিগ্রাম পার ডেসি লিটার মিলিগ্রাম পার ডেসি লিটার আমাদের এই করে কথা এখান থেকে অবশ্যই অবশ্যই করে নিতে হবে আচ্ছা এরপরে দেখো আমরা দেখলাম হচ্ছে তিনটা বজ্র বজ্র মধ্যে একটা পড়ে ফেলছিলাম তারপরে ইউরিক অ্যাসিড থেকে দেখলাম হচ্ছে পিউরিক খারাপ বিপাকের ফলে এবং দেখলাম হচ্ছে ইউকেটিন বজ্রটা হচ্ছে কয়েকটা কথা পড়ে ফেলছে টু পার্সেন্ট বেকের রোগ নির্ণয়ের নির্দেশক বা ডায়াগনস্টিক ইন্ডেক্স অফ কিডনি এবং দেখো স্বাভাবিক মাত্রা পুরুষের জিরো পয়েন্ট সিক্স থেকে ওয়ান পয়েন্ট টু মহিলার ক্ষেত্রে জিরো পয়েন্ট ফাইভ থেকে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান মিলিগ্রাম পার ডেসি লিটার ওকে নেক্সট দেখি দেখো এখানে খুব ইজিলি দেওয়া যা যা পড়তে হবে ইউরিয়া ওই দিকে আসে অ্যামানো অ্যাসিড তার মানে আমরা যদি যত বেশি প্রোটিন খাবো সেখান থেকে অ্যামানো অ্যাসিড আসবে অ্যামানো অ্যাসিড থেকে ইউরিয়া তৈরি হবে এবং কোথায় তৈরি হয় এটা দেখো যকৃতে নাম্বার টু ইউরিক অ্যাসিড ওই থেকে আসে ইউরিন থেকে আসে দেখলাম ঠিক আছে যকৃতে তৈরি হয় এবং ক্রিয়েটিন কই থেকে তৈরি হয় দেখো ক্রিয়েটিন থেকে আসে পেশিতে তৈরি হয় এই ক্রিয়েটিনের স্বাভাবিক মাত্রা আমরা দেখে ফেলছি পুরুষের ক্ষেত্রে হচ্ছে জিরো থেকে ওয়ান মিলিগ্রাম পার ডেসি লিটার এককটা এখানে খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে মিনিমাম পার লিটার দিয়ে দিতে পারে তো আমরা বলবো হচ্ছে মিলিগ্রাম পার ডেসি লিটার এবং জিরো পয়েন্ট ফাইভ থেকে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান মিলিগ্রাম পার ডেসি লিটার ওকে এইটা হচ্ছে এখানকার এরপরে পরের পেজ লেখা আছে অসমো রেগুলেশন বিক্রিয়ার যে ভূমিকাটা ছিল এখান থেকে লেখা আছে অসমো রেগুলেশন পদ্ধতি রেগুলেশনের পদ্ধতি কিভাবে তারা কন্ট্রোল করে দেখো আমরা একটু একটু কষ্ট করে এখান থেকে বোল্ড লাইনগুলো একবার দেখে নিবা মানে বোল্ড লাইনগুলা পরে আমরা একটু পড়াই দিব ঠিক আছে এটা আসে এরপরে আমরা একবারে পড়াই দিব দেখি এরপর লেখা আছে বৃক্ষের বিকল এতক্ষণ আমরা সুস্থ বৃক্ষ নিয়ে আলোচনা করছি এইবার দেখবো আমরা অসুস্থ বৃক্ষ একটা বৃক্ষ কিভাবে অসুস্থ হলে কি করতে পারবো দেখো বৃক্ষ বিকলের ক্ষেত্রে আমরা সিলেক্টিভ কথাবার্তা করবো ঠিক আছে কারণ তোমাকে বলবো না বৃক্ষ বিকল কেমনে হয় ব্যাখ্যা করো এইসব কোন কোশ্চেন টোশেন হবে না আমরা দেখি কিভাবে পড়তে পারি বৃক্ষ বিকল অ্যাকচুয়ালি দুই ধরনের মানে বৃক্ষ যখন তার স্বাভাবিক কার্যকরণ না চালাতে পারবে তখন তাকে বিকল বৃক্ষ ধরা হবে এবং বৃক্ষ বিকল কয় ধরনের দুই ধরনের একটা হচ্ছে দীর্ঘক্ষণিক বা ক্রনিক বৃক্ষ বিকল বা ক্রনিক রেডাল ফেরুর এটা কত দেখো তোর কার্যকারিতা তিন মাস যদি তিন মা
আমরা দেখছিলাম আগের একটা বক্স থেকে যে পটাশিয়াম পনেরো পার্সেন্ট কয় পার্সেন্ট পয়েন্ট ফিফটিন পার্সেন্ট পটাশিয়াম মূত্রের মতো বের হয়ে যায় এবং আমরা দেখলাম এখানে মোটামুটি দেখতে পাই যে দেখো পটাশিয়াম যদি বেড়ে যায় তাহলে কি করে কিছুই করে না আমাদের বডিতে অবস্থিত একটা হৃদযন্ত্র একে বন্ধ করে দেয় তাহলে তোমরা একটু কষ্ট করে বলো তো যেই রুগীর হৃদযন্ত্র বা হৃদপিণ্ড বন্ধ হয়ে গেছে সেই রুগী হাজার বছর বাঁচবে কারণ এগুলো আছে এগুলো এমনিতে দেখে নিতে পারো তেমন কোনো কিছু নয় তাৎক্ষণিক বিক্ষোভ বিকল এগুলো একবার সি দেখে নিতে পারো ওকে পরের দিকে দেখো বিক্ষোভ বিকলের লক্ষণ এই লক্ষণগুলো তুমি নিচেরাই পারো কেমনে পারো দেখো প্রথম কথা লেখছে দেখি বলতো যদি কারো কোনো রোগ হয় রোগ হলে তোর খাইতে ভালো লাগে ভালো লাগে না খাইতে ভালো লাগলে তোর কি লাগবে ক্ষুধা মন্দা মানে খাইতে ভালো লাগবে না এনোরেক্সিয়া চলে আসবে বা বমি বমি ভাব হবে কখনো বমি হইতে পারে আচ্ছা কি নষ্ট বৃক্ষ নষ্ট বৃক্ষ নষ্ট বৃক্ষের কাজ মূত্র তৈরি করা তাহলে অতি অল্প হন কারো বা একেবারে মূত্র নাও হইতে পারে ওকে এখন মূত্রের মধ্যে কি বজ্রপত বাইর হয়ে যাইতো তাহলে বজ্রপত বের হবে না বজ্রপত কি হবে সঞ্চিত হবে এরপরে দেখো পাঁচরে ব্যথা হবে পাঁচরে কবরের মাঝারি দুপাশে ব্যথা ফ্ল্যাং পেইন হবে তারপরে পা ফুলে যাবে ফুসফুসে পানি ধরতে পারে পানি যাওয়ার কারণ হতে পারে শাস্তিতে কষ্ট হইতে পারে এইসব জিনিস হইতে পারে তো এই যে হচ্ছে বৃক্ষ বিকলের লক্ষণ তা তোমরা রিজাই পারো এখানে কোশ্চেন হয় নাই তারপরে একবার দেখে নিতে পারো ওকে এরপরে এখন বৃক্ষ বিকলের ক্ষেত্রে কি করতে পারি আমরা ধরো এখন বৃক্ষ বিকল হয়ে গেছে তোমার ভাইয়া চিকিৎসা করবো চিকিৎসার মধ্যে কি আছে বৃক্ষ ট্রান্সপ্লান্ট করবো একদম বৃক্ষ রুগী আসবে প্রোটিন খাবেন না দেন এটার পরে রুগীকে বলতে পারি যে আপনি পানি কম খাবেন আর একটা বলতে পারি পটাশিয়াম কম খাবেন একটু কষ্ট করে দেখি লিখতে পারি কিনা দেখো এখানে চার নাম্বার পয়েন্ট লেখা আছে নিয়ন্ত্রিত আহার করা কি করা নিয়ন্ত্রিত আহার করা মানে কম প্রোটিন গ্রহণ করা পনির চকলেট কমলা মাশরুম ইত্যাদি কম গ্রহণ করা তাহলে আমরা একটু কষ্ট করে দেখো বলতে পারি তিন প কম খাবো মানে খাবেন যে রুগী আসে তাকে ডিরেকশন দিলে তিন প তাহলে প্রথম পথ হচ্ছে প্রোটিন প্রোটিন কম খাবেন তারপরে এটা হচ্ছে পানি তারপরে এটা পটাশিয়াম প্রোটিন পানি পটাশিয়াম প্রোটিন পানি পটাশিয়াম তাহলে প্রোটিন কম খেলে কি হবে প্রোটিন কম খেলে অ্যামিনো অ্যাসিড কম তৈরি হবে অ্যামিনো অ্যাসিড কম তৈরি হলে ইউরিয়া কম তৈরি হবে কি তৈরি হবে ইউরিয়া পানি কম খেলে কি হবে পানি কম খেলে পানি জমা ধর সম্ভাবনা থাকবে না আর পটাশিয়াম কম খেলে কি হবে আমার হৃদযন্ত্রের কি বন্ধ হবে না আমি বাঁচব এর নিয়মিত হাঁটা চলা সুস্থ অনেক কিছু বলা আছে দেখতে পারো এরপর আমরা দেখি হচ্ছে পরের পেজ দেখো লেখা আছে এখন লেখা আছে ডায়ালাইসিস যদি আমরা নিয়ন্ত্রিত আহার করে যদি ভালো হবে না তখন কি করবো ডায়ালাইসিস করবো কি করবো ডায়ালাইসিস করবো যদি ডায়ালাইসিস করি ডায়ালাইসিস করার ক্ষেত্রে দেখো এখানে কয়েকটা কথা ডায়ালাইসিস মানে হচ্ছে আমাদের বৃক্ষ নষ্ট আমরা বৃক্ষ থেকে মানে বডি থেকে রক্ত বের করব বের করে একটা মেশিনের মধ্যে দিয়ে পরিশুদ্ধ করে আবার বডি ফিরে দিব এই প্রসেসটা হচ্ছে ডায়ালাইসিস এই ডায়ালাইসিসের ক্ষেত্রে দেখো এখানে এখানে এক লাইন করতে হবে যে রক্তে রিচুন বজ্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া ফলে অ্যাজোটেমিয়া টিটেমিয়া অ্যাজোটেমিয়া এবং যে অসুস্থতা এই অবস্থায় মানুষ যে অসুস্থ অনুভব করে তাকে বলে ইউরেমিয়া টিমিয়া ইউরেমিয়া এবং আমাদের ডায়ালাইসিস দুই ধরনের কয় ধরনের দুই ধরনের একটা হিমো ডায়ালাইসিস আর পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস এই হিমো ডায়ালাইসিসের ক্ষেত্রে আমরা কয়েকটা কথা বলবো কয়েকটা কথা যেগুলো আমাদের মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় আসতে পারে দেখো এই যে একটা কৃত্রিম বৃক্ষ স্থাপন করে কি বৃক্ষ কৃত্রিম বৃক্ষ বা ডায়ালাইসিস নির্মাণ করা হয় এখন কি করা হয় ক্যাথেটার দিয়ে ক্যাথেটার দিয়ে কি করা হয় একটা নল ঢুকানো হয় এবং সেটা দিয়ে রক্ত বের করে নিয়ে আসি ঠিক আছে ক্যাথের দিয়ে রক্ত বের করা হয় এরপরে আমরা দেখতে পাই দেখো রক্ত যাতে বাইরে জমাটটা বাঁধে এই জন্য তারপর কি মিশাই হেপারেন মিশাই কি মিশাই হেপারেন বুঝছো এবার দেখো লাস্টের দিকে লেখা আছে প্রতি সপ্তাহে রুগীকে দুবার তাহলে এক সপ্তাহে কয়বার দুবার এবং এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হতে চার থেকে পাঁচ ঘন্টা সময় লাগে কয় ঘন্টা সময় লাগে চার থেকে পাঁচ ঘন্টা সময় লাগে আমরা দেখি প্রতি সপ্তাহে কয়বার করবো দুইবার করবো চার থেকে পাঁচ ঘন্টা সময় লাগবে আচ্ছা এইবার দেখো লেখা আছে ডায়ালাইসিসের উপাদান ইসরো উপাদান ডায়ালাইসিস একটা ডায়ালাইস তৈরি করতে কি হতে পারে ডায়ালাইসের উপাদান আমরা দেখি একটু দেখো এখানে লেখা আছে আই টি জি পি আই তে আয়ন টি তে টেম্পারেচার জি তে গ্লুকোজ আর পি এইস তে বাফার তাহলে আই টি জি পি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখো এখানে সঠিক তাপমাত্রা তারপরে কি টেম্পারেচার টি সঠিক আয়নিক ভারসাম্য তাহলে এটা কি বলতো আই 
এবং লেখাতে দেখা হচ্ছে অতিরিক্ত পুষ্টি যেমন গ্লুকোজ এই যে দেখো গ্লুকোজ জি এবং আমরা দেখতে পাই এই সাথে দেখা হচ্ছে পিতে হচ্ছে পিএইচ মানে সঠিক বাফারিং ক্ষমতা সঠিক বাফারিং ক্যাপাসিটি তো তোমাকে বলতে পারি নিচে কোনটি ডাল আছে সেটা উপাদান নয় তাহলে আমরা একটা আইটিজিপি থেকে অবশ্যই বলে রাখতে পারি ওকে দেখো এই বাস পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস এই রকম ডায়ালাইসিস সেটা হচ্ছে আমাদের পেটের যে আবরণ রয়েছে পেরিটোনিয়াম পেরিটোনিয়ামকে ইউজ করে এটা একটা বৈষম্য ভেদ ঝিল্লি এই ঝিল্লিতে আমরা কি করি এর সাহায্যে রক্তগুলো পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করি এটা হচ্ছে পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস তো পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস এর ক্ষেত্রে এইটা ধরো হচ্ছে নিজের বডিতেই করা হয় এবং এখানে বলছে দেখো যে সব সময় বডির ভিতরে একটা স্থায়ী ভাবে একটা সরু প্লাস্টিক টিউব রেখে দেওয়া হয় সরু প্লাস্টিক টিউব উদরীয় গহ্বরে প্রবেশ করানো স্থায়ী ভাবে রেখে দেওয়া হয় বলতো যখন তোমার বডিতে একটা টিউব থাকবে তখন কি ভালো লাগবে খুব ভালো লাগবে না ঠিক আছে ভালো লাগবে না এটাই স্বাভাবিক তোমার ভালো না লাগলেও তখন ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ভালো লাগবে তখন তার একটা রোগ হবে না হচ্ছে পেরিটোনাইটিস একটু কষ্ট করে লিখতে পারো পেরি টো নাইটিস রোগ হবে ওকে এরপরে দেখি দেখো লেখা আছে এইখানে একটা কোশ্চেন হইতে পারে সেটা দেখো দিনে তিন থেকে চারবার ডায়ালাইস এর প্রতিস্থাপন করা হয় তিন থেকে চারবার কি করা হয় ডায়ালাইস এর প্রতিস্থাপন করা যায় এবার দেখো বৃক্ষ প্রতিস্থাপন বৃক্ষ প্রতিস্থাপন হচ্ছে সবচেয়ে আধুনিক একটা প্রক্রিয়া এবং যেই প্রক্রিয়ার সাহায্যে আমরা কি করতে পারি বলতো বৃক্ষ প্রতিস্থাপন করতে পারি বৃক্ষ প্রতিস্থাপন করে একদম অসুস্থ বৃক্ষকে রিপ্লেস করে সেখানে আমরা সুস্থ বৃক্ষ প্রতিস্থাপন করতে এই ক্ষেত্রে কিছু প্রসিডিউর মেনটেন করতে হয় কি করতে হয় প্রসিডিউর মেনটেন করতে হয় দেখো প্রসিডিউর লেখা আছে তোমার নিজেরাই জানো বলছে যে এইখানে মোটামুটি আধুনিক চিকিৎসা প্রক্রিয়া কিছু স্মরণীয় বিষয় হচ্ছে বৃক্ষতা দেহ থেকে ঠিক স্থাপন করবে না তাই না বৃক্ষদাতা ও বৃক্ষ গহিতার ব্লাড গ্রুপ কিছু ধরন এক হতে হবে তার একই ধরনের চিকিৎসা হতে হবে এবং বৃক্ষ প্রতিস্থাপনের পর চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ খাইতে হবে ভালো কথা এরপর হরমোনাল ক্রিয়া এই হরমোনাল ক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা এটা একটা একবার রিডিং দিব যদি রিডিং তোমরা অনেক কিছুই বুঝবো না ঠিক আছে তারপরে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করব দেখো এখানে ডাইউরেসিস কথা লেখা আছে ডাইউরেসিস মানে হচ্ছে মূত্র স্বাভাবিকের থেকে বেশি তৈরি হওয়া কথা ডাইউরেসিস মানে যে প্রক্রিয়া মূত্র স্বাভাবিকের থেকে বেশি তৈরি হয় তারপরে ডাইউরেসিস ওকে তার মানে এই বিপরীত প্রক্রিয়াটা কি হবে লেখা আছে অ্যান্টি ডাইউরেসিস তারপরে যে প্রক্রিয়া মূত্র কম তৈরি হবে কি তৈরি হবে কম তৈরি সেটা হচ্ছে অ্যান্টি ডাইউরেসিস যারা মূত্র কম তৈরি করে তাকে এই ধরনের একটা হরমোন আছে নাম হচ্ছে এডিএইচ मात्रा नियंत्रण रक्त सोडियम मात्रा नियंत्रण एक चोक बंद कर लिखे फिलोस्टर रक्त सोडियम मात्रा नियंत्रण कमप्लेक्स मात्रा रक्त पानी कम भलो कथा समानुपातिकूत्र घनत्व 
मूत्र घनत्व मूत्र रक्त पेज नियंत्रण देखो तुम्हें मेडिकल भर्ती परीक्षा रक्त पेज देखो रक्त प्लसमा पेज 8.5 मेडिकल भर्ती परीक्षा क्वेश्चन तुम्हारा Boys and girls, bombs capsule. Let's say upper priority. Okay, okay. So bombs capsule. Pardon, have you? Inshallah, class is it? Class is. I am the one extra time. Do you have? Have you? Have you? Class is contact. Who? Class is. So have you? Class is. Just go. Then we will do. Okay, okay. So bombs capsule. Pardon, have you? Are you? No. Are you? Are you? Are you? No. No problem, brother. Brother, clear. Are you? If you cost over, comment. Do. Have you? If you comment, do. Have you? Like. Yes. Sathi actor. Brother, clear. धारावाहिकता मानवीय शेष कर चेस्ट कर पुरुष प्रजन तंत्रुष प्रजन तंत्र क्षेत्र मार्क करते शुक्राणु तैर शुक्राशय मुख्य जनांग शुक्राशय मुख्य जनांग बाकी गुरु आनुषांगिक लिडिकोष एक हजार 
দেখো লেখা আছে হচ্ছে ডেটি টেস্টিস এবং হচ্ছে দেখো 20 টি ডেটি টেস্টিস ডেটি টেস্টিস থেকে প্রায় 20 টি থেকে 500 মিটার হওয়ার পর দেখো তারা কি করতে ভাষা ইফারেনসিয়া ভাষা ইফারেনসিয়া এবং দেখো এরা কি করে স্পারমাটোজেনেসিস করে কি করে স্পারমাটোজেনেসিস এবং ধীরে প্রায় 1500 শুক্রাণু প্রতি সেকেন্ডে প্রায় 1500 শুক্রাণু উৎপন্ন লাভ করে তাহলে আমরা একটু কষ্ট করে দেখব কম্পেনিয়ন বুক এখানে একটা ছন্দ দাও আছে কম্পেনিয়ন বুকে আমরা দেখে নিব ঠিক আছে এখানে কোশ্চেন কি হতে পারে নাম্বার 1 কোশ্চেন বলতে পারে নিচের কোনটি পুরুষ প্রজাতন্ত্রের অংশ নয় নাম্বার 2 নিচের কোনটির কাজ নাম্বার 3 নিচের কোনটি এর দূরত্ব কত দূরের ক্ষেত্রে আমরা একটা ছক দিয়ে রাখছি তোমাদের কোনো সমস্যা নাই এই লেকচারের মধ্যে আপনারা এর পুরুষ তন্ত্রের অংশগুলো পড়ার ক্ষেত্রে আমরা একটু মার্ক করেছি দেখো এক পুরুষ প্রজাতন্ত্রের অংশ হচ্ছে এক শুক্রাশয় নাম্বার 1 টেস্টিস নাম্বার 2 দেখো এপিডি ডাইমিস কি ডাইমিস এপিডি ডাইমিস নাম্বার 3 হচ্ছে ভাস ডিফারেন্স কি ডিফারেন্স ভাস ডিফারেন্স এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি নাম্বার 4 দেখো দেখো নাম্বার 4 হচ্ছে সেমিনাল ভেসিকল কি ভেসিকল সেমিনাল ভেসিকল নাম্বার 5 হচ্ছে কেপোনালি নাম্বার 6 হচ্ছে ইউরেথ্রা বা মূত্রনালি তাহলে আমরা এটা মনে রাখার জন্য একটু কষ্ট করে লিখতে পারি দেখো শিশিরে এপিক ভাষণে সবাই কেবল শিশিতে দেখো তো কি হবে শিশিতে শুক্রাশয় শুক্রাশয় এপিক তে হচ্ছে এপিডি ডাইমিস शिशिर एपिक भाषण सबा खेपल शिशिर एपिक भाषण की करलो सब शुक्रशय परीक्षार दस चार वाली दस एगारो पर्त मन रखले ही बोझार टाइम नहीं बुझते गले पढ़ा दुई बस शेष होना इंटरमिडिएट फार्स इयर भर्ती होते हैं ठीक है एक् शुद्म मेडिकल भर्ती परीक्षार केंद्रिक जेहतु क्वेश्चन आसते परे ओधर थे ओधर जो पढ़ा पढ़ा कमप्लीट करते हैं ओके एरपर मुसलमान कौपर ओके प्रोस्टेट बाल्बोयुरेथ्रल कॉपर ये देख लेते हैं अबे ये जो ये हम देखो ये टाव आमादर कॉम्प्लीट बुक के आमादर एफएलसी कॉम्प्लीट बुक थे के देख लेते हैं कॉम्प्लीट बुक के लेखा से प्रोबाग ओके एक पॉड आमादर देखी लेखा से क्लास नोट ये क्लास नोट के तरह आमादर देखते पाचे देखो पोर्टेक्टर � जरायुटाना 
লেখা হচ্ছে হরমোনাল ক্রিয়া এই যে পুরুষ পর্যন্ত হরমোনাল ক্রিয়া এখানে অনেকগুলো হরমোন দেওয়া আছে তারপর আমরা একটু কষ্ট করে দেখো স্টার দিয়ে হচ্ছে অ্যালডোস্টেরন টেস্টোস্টেরন ইনহিবিট এগুলো হচ্ছে পুরুষ পর্যন্ত আসল হরমোন আমরা দেখি এই হরমোনাল পর পেজ দেখি লেখা আছে কিনা আমরা দেখি পুরুষ পর্যন্ত যে হরমোনাল ক্রিয়াগুলো রয়েছে আমরা এইখান থেকে পড়লে বেশি ভালো হয় দেখো প্রথম কথা দেখো টেস্টোস্টেরন ইনহিবিট অ্যালডোস্টেরন কোন রকম উল্টো দিকে দেওয়া যায় যেগুলো গুরুত্ব সেগুলো আগে দেওয়া এই টেস্টোস্টেরন কোই থেকে আসে খরচ স্তর এবং কাজ কি তার মানে আমরা এইখান থেকে পড়বো পড়ে নিতে পারো ঠিক আছে তাহলে এইটা হচ্ছে কোথায় থেকে পড়বো আমরা দেখলাম হচ্ছে আমাদের লেকচারের যে পিডিএফ আছে বিকেপ থেকে আমরা পড়বো তার টেস্টোস্টেরনের কাজ কি কোই থেকে পড়ন হয় এর ইনহিবিটের কাজ কি क्षेत्रीय জনি তারপর দেখো বহি চৌনাঙ্গ দেখছো বহি চৌনাঙ্গ আমরা বহি চৌনাঙ্গের আগে আমরা একটু মনে রাখার চেষ্টা করবো দেখো স্ত্রী প্রধান অঙ্কগুলো মনে রাখতে পারি দেখো দিদি জাতির জন বলায় ব্যর্থ এই লাইনের মনে রাখবে দেখো দিতে হচ্ছে ডিম্বাশয় বিষয় জনকতে জনি বলাইতে বহি যৌনাঙ্গ আর ব্যর্থতে বার্থল ইংল্যান্ড ইংল্যান্ড बहिजोरा ठीक Okay? शिशु प्राप्त बयस्कर मिलन कल বয়সন্ধিকাল এই বয়সন্ধিকালের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই ছেলেদের ক্ষেত্রে ছেলেদের যে হরমোন থাকবে এই হরমোনটা এখানে অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে দেখো এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফলিকুলার স্টিমুলেটিং হরমোন লুটিনাইজিং হরমোন যে হরমোনগুলো আছে হরমোন অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে তাদের কাজ করবে পরেরটা আমরা দেখতে পাই দেখো মেয়েদের ক্ষেত্রে ঠিক সেম টাইম মেয়েদের যে হরমোনগুলো আছে তাদের অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে এবং তাদের যে কাজ আমরা পড়ে আসলাম কই থেকে হয় এবং এগুলো কি হবে অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে তাদের কাজ শুরু করবে তাহলে কি কি হরমোন থাকবে সেম হরমোন থাকবে তাদের কাজ করা শুরু করবে বয়সন্ধিকালে আচ্ছা এরপর দেখা আছে বয়সন্ধিকালে ছেলে ও মেয়েদের পরিবর্তন এখানে যারা যারা আছে সবারই মনে বয়সন্ধিকালে যে পরিবর্তনের নিম্নরূপ যা কিছু আছে সবকিছু আছে এখানে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার জন্য অত বেশি ইম্পর্টেন্ট নয় তারপরেও যারা খুব ভালো কিছু করতে চাও একবার দেখে নিতে পারো ওকে এরপর দেখা হচ্ছে মানসিক পরিবর্তন সমূহ কী রূপ সবকিছু লেখা আছে সাজ করে দাঁড়িয়ে সবকিছু লেখা আছে দেখে নিও এরপর আমরা দেখি রজক এই পর্যন্ত ১৯ বছরে এই রজক থেকে কোশ্চেন হচ্ছে একটা একটা কোশ্চেন হয়েছে তো আমরা দেখবো এখানে কি কি পড়া যায় প্রথমত দেখো মনে রাখতে পারো যে 
সমগ্র যৌন জীবনকালে এখানে মাত্র আটাশ দিনে কয় দিনে আটাশ দিনে এভারেজ চব্বিশ থেকে বত্রিশ দিন এইটা হয় এবং এখানে লেখা আছে প্রথম রজক হলে মেন আর কি দ্বিতীয় রজক হলে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে মেনো পচ মানে যখন রজনীবৃত্ত হয় আর কি সেটা হচ্ছে মেনো পচ আচ্ছা দেখছো আচ্ছা ঠিক আছে চলো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দেখো সর্বপ্রথম যে রজক হয় তাহলে মেন আর কি আর সর্বশেষ যেটা হয় তাকে বলা হয়েছে মেনো পচ ঠিক আছে তো আচ্ছা এরপরে আমরা দেখি পরের পিজে একটু কষ্ট করে দেখো এই রজ চক্রকে দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে ডিম্বাশয় চক্র ডিম্বাশয় চক্র আর একটা হচ্ছে জরায় চক্র তোমাকে বলতে পারে নিচের কোন ডিম্বাশয় চক্র অংশ নয় এই জন্য মনে রাখার জন্য একটা লিখতে পারো হচ্ছে ফা লু দা ফালু দা যদি ফলিকুলার পেজ লুটিয়াল পর্যায় আর একটা হচ্ছে ডিম্বপাত পর্যায় তা তিনটা আবার জর জরাজের জন্য আমরা লিখতে পারি রবক্ষ র ব খ রতে রজস্বী পর্যায় বতে বর্ধনশীল পর্যায় খতে খননকারী পর্যায় তাহলে তিনটা হচ্ছে আমরা রবক্ষ থেকে রাখতে পারি এখন বলছে জরাচক্র একটি জটিল জৈবনিক প্রক্রিয়া যা হরণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় ভালো কথা আমরা জানি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের জন্য এটি বিশদ বিবরণ না দিয়ে সংক্ষেপে দেওয়া হয়েছে এই সংক্ষেপের মধ্যে আমরা আরো সংক্ষেপ করে তোমাদের জন্য সাজা রেখেছি দেখো একটু কষ্ট করে তাহলে এইখান থেকে আমরা পড়তেছি না কিছুই এখান থেকে পড়তেছি না দেখো এত পরে গিয়ে দেখো এই যে আমরা এইখানে দিচ্ছি দেখো নতুন বইয়ের ক্ষেত্রে আমরা রচক্রের ক্ষেত্রে দেখতে পারি রচচক্রের ক্ষেত্রে আমরা লেখছিলাম হচ্ছে ফলিকুলার পর্যায়ে ডিম্বপাত পর্যায়ে লুটিয়ার পর্যায় এখান থেকে ফালু দাম জরাচক্রের ক্ষেত্রে দেখতে পারি রজস্বী পর্যায়ে বৃদ্ধিশীল পর্যায়ে খননকারী পর্যায়ে এখানে দেখলাম এখন দেখো এই যে মাস টু নো দেখো মেন আর কি বলছিলাম প্রথম রজচক্র পড়ে আসছে আগে মেনো পজ রজ নিবৃত্ত বা রজচক্রের নিবৃত্ত বন্ধ হওয়া আর রজচক্রকে জরায়ু কান্না বলা হয় কেন এখানে অনেক কথাবার্তা বলা আছে উপসর্গটি এগুলো তেমন কোনো কিছু নেই ওইখানে দেখে নিতে পারবা এখন রজকের জরায়ু কান্না বলা হয় এই কারণে প্রতি মাসে একটা করে ডিম্বাশয়ের ফলিকুল পূর্ণতা লাভ করে এই পূর্ণত ফলিকুল ডিম্বাণু এই ডিম্বাণু যখন নিষিক্ত হইতে না পারে তখন রাগে দুঃখে ওইখানে অ্যান্ড্রোমেটিমে যা কিছু ছিল প্রাচীর টাচির নিয়ে বের হয়ে চলে যায় এবং তখন তাকে বলা হয় জয়ের কান্না বা ইউজিনাইন ক্রায় বলা হয় ঠিক আছে এরপরে আমরা দেখতে হচ্ছে পরের পেজ দেখো এই যে ডিম্বাশয় চক্র আরো কি কি হয় তাহলে আমরা এখান থেকে দেখে নিতে পারি মোটামুটি একটু দেখে নিবা যে দেখো এলিক্স এর খরণ কখন বেড়ে যায় ডিম্বপাত কখন ঘটে সবকিছু এখানে লেখা কর্পাসিটিভের বর্ণ কি ঠিক আছে জরায় চক্র কয় দিনের হয় আঠাশ দিনের তারপর দেখি বর্ধনশীল পর্যায় খননকারী পর্যায় এখান থেকে দেখি কি কি লেখা আছে সবকিছু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন প্রধান প্রধান হরমোন দেখো কি কি আছে একটা হচ্ছে ইস্ট্রোজেন একটা হচ্ছে প্রোজেস্টেরন একটা হচ্ছে ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন লুটিনাইজিং হরমোন মোটামুটি সবকিছুই লেখা আছে আমরা দেখবো তো ডিম্বাশয় চক্র জরায় চক্র ওকে এরপর লেখা আছে গ্যামেট সৃষ্টি গ্যামেট দুই ধরনের গ্যামেট একটা হচ্ছে স্পারমাটোজেনেসিস আর একটা হচ্ছে ও संख्या देखलिसपर देखते पाई देखो ये मना रखार जो प्रोटो देखा लिखते गो सीट गो ते देखो कि गोते देखो स्पार्मो गनिया स्पार्मो गनिया की टाइस एन तरह डिप्लयड तरह की देखो सैट सैट देखो प्राइमरि स्पार्मो सैट विभाजन स्पार्मिट है 
genesis তাহলে দেখুন চরণ মাতৃকোষ দেখলাম গো গোতে টোয়াইস এন তাহলে গোতে স্পারমাটো গোনিয়া গোতে কি স্পারমাটো গোনিয়া তারপরে প্রাইমারি স্পারমাটোসাইট হচ্ছে এটা হচ্ছে স্পারমাটোসাইট এবং দেখো তারপরে স্পারমাটিড তাহলে দেখুন প্রাইমারি আর সেকেন্ডারি আমরা এই জায়গা থেকে এতটুকু পড়লেই এটা হবে এইবার দেখো একটা আছে শুক্রাণুর গঠন এই শুক্রাণু গঠনতে তেমন কোনো কিছু নাই এগুলো রিডিং করে দিবা একবার দেখো এই যে স্পার্ম হয়ে যাচ্ছে সেটা সময় লাগে 70 থেকে 70 দিন এটা দেখতে হবে বা রূপান্তরিত শুক্রাণুকে 60 থেকে 70 দিন সময় লাগে এরপর দেখো লেখা আছে শুক্রাণুর এক অংশ দেখো উপরের দিকে অংশ দেওয়া আছে অ্যাক্রোসম কি সম অ্যাক্রোসম তারপর নিউক্লিয়াস মাইটোকন্ড্রিয়া প্লাজমা ঝিল্লি অক্ষীয় সূত্র অনেক কিছু দেওয়া আছে তাহলে আমরা দেখলাম হচ্ছে এখানে অ্যাক্রোসম একটা কাজ আছে এই যে অ্যাক্রোসম তো মার্ক করে ফেললাম আমরা দেখি একটু পরে দেখে পড়তে পারে পড়তে পারি কিনা এরপরে দেখো হচ্ছে জীবাণু জনন ঠিক सेम টাইপে জীবাণু জননের ক্ষেত্রে দেখো আমরা দেখতে জনন মাতৃকোষ জনন মাতৃকোষ থেকে কি আসে আসে নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াস থেকে কোন আসে মাইটোস এখানে নিউক্লিয়াসের পরে আসে দেখো হচ্ছে উগোনিয়া প্রথম যেটা উগোনিয়া প্রাইমারি ওসাইট প্রথম পোলার বডি দ্বিতীয় পোলার বডি উজিট তাহলে আমরা একটু কষ্ট করে দিতে পারি গো সাই ঠিক सेम টাইপ उटीटाणु देखो পরবর্তী ফলিকুলার কোষ নির্মিত একটা আবরণ আছে তাহলে করোনা রেডিয়েটা কি রেডিয়েটা করোনা রেডিয়েটা তাহলে জোনাপেলোসিডাম আর করোনা রেডিয়েটা আর দুইটার মাঝখানে একটা ফাঁক রয়েছে নাম হচ্ছে পেরি ভাইটেরিন ফাঁক কি ফাঁক পেরি ভাইটেরিন ফাঁক তাহলে আমরা দেখলাম হচ্ছে প্রথম কথা হচ্ছে একটা জোনাপেলোসিডাম প্রাথমিক আবরণী তারপরে ফলিকুলার কোষ নির্মিত হচ্ছে করোনা রেডিয়েটা এবং দুইটার মাঝখানে একটা ফাঁক রয়েছে নাম হচ্ছে পেরি ভাইটেরিন ফাঁক পেরি ভাইটেরিন ফাঁক দেখতে পাচ্ছি এবং এখানে দেখো হচ্ছে সাইটোপ্লাজম ও প্লাজমের ক্ষেত্রে কিন্তু মাইক্রোলেসিথিয়াল ধরনের ডিম্বাণু কেমন ডিম্বাণু মাইক্রোলেসিথিয়াল মানুষের ডিম্বাণু কেমন মাইক্রোলেসিথিয়াল এখন একটু কষ্ট করে কি বলবা যে ঘাস প্রিং এর ডিম্বাণুটা কেমন করছিলা ঘাস প্রিং এর ডিম্বাণু কেমন সেন্টি সেন্টি কি না সেন্ট্রো ঘাস প্রিং এর ডিম্বাণু হচ্ছে সেন্ট্রো লেসিথিয়াল কেমন লেসিথিয়াল क्षेत्र निशेखिलेखिले तात्पर्य जलायुमेट्रियम क्या 
ঘটে তাহলে কোথায় হয় তিশে কে ছয় থেকে নয় দিন পর ব্লাস্টোসিস্ট অবস্থায় জলের জলের অ্যান্ড্রোমেট্রিয়ামে ইমপ্লান্টেশন ঘটে জলের অ্যান্ড্রোমেট্রিয়াম কি হয় ইমপ্লান্টেশন ঘটে ঠিক আছে তাহলে কয়দিন পরে হয় ছয় থেকে নয় দিন পর আচ্ছা এরপরে কিন্তু দেখো পরের দিকে যাই এখানে অনেকগুলো কথাবার্তা লেখা আছে ক্লিভেস ব্লাস্টোসিস টোপোপ্লাস্ট একশো টির মতো কোর্স থাকে এই যে প্লাস্টোসিস একশো টির মতো কোর্স থাকে এই জায়গাগুলো তারপর দেখো লেখা আছে চার থেকে পাঁচ দিন অবস্থান করে তেমন কিছু নেই একবার রিডিক করে নিবা রিডিক করার পরে আমরা দেখি একটু অমরাতে অমরা বা প্লাসেন্টা অমরা বা প্লাসেন্টার ক্ষেত্রে আমাদের যা করতে হবে আমরা দেখি দেখো বলছে আট সপ্তাহ নিচে কে বারো সপ্তাহ পরে প্লাসেন্টা করে হয় এবং আট সপ্তাহ পর যখন ভ্রূণ প্রায় মানুষের অভাব প্রাপ্তি হয় অবয়ব হয় প্রাপ্ত হয় তখন তাকে বলে ফিটাস কি বলা হয় ফিটাস বলা হয় লিশেকের কয় সপ্তাহ পরে আট সপ্তাহ পরে ওকে আচ্ছা এখানে লেখা আছে দেখো অমরা এবং ফিটাসের মতো আপনাদের সকল বছর আদান প্রদান ঘটে আদান প্রদান করতে পারে আমরা দুইটি বক্সের মধ্যে একটা বক্স পড়লেই হচ্ছে কোনটা মাথা থেকে ফিটাসে যায় কোনো ফিটাস থেকে মাথায় যায় আমরা দেখি একটা আছে কার্বন ডাই অক্সাইড একটা আছে ইউরিয়া একটা আছে উড্ডয়নের বজ্র বহত্ব তার মানে মনে রাখবা যে আমরা সারা জীবনে আমাদের পিতা মাতাকে একটু কষ্টই দিই তাই না মাকে আমরা ফিটাস মাতাকে আমরা ফিটাস থাকা অবস্থায় একটু বজ্র দিতাম কি দিতাম বজ্রগুলা দেখো কি বজ্র কার্বন ডাই অক্সাইড বজ্র ইউরিয়া বজ্র আর অন্যান্য বজ্র বহত্ব শুধু বজ্রই দিতাম এবং সব ভালো ভালো জিনিস যেগুলো লাগতো সেগুলো নিতাম ঠিক আছে তাহলে আমরা ফিটাস থেকে মাথা থেকে যাই মাথায় ফিটাসে কি আসে এগুলো দেখে ফেলছি ওকে এরপরে দেখি পরেরটা আমরার কাজ আমরা কাজের ক্ষেত্রে আমরা শুধু হেডিং পড়বো হেডিং দেখে নেবো একবার যে সংস্থাপন করে পুষ্টি দেয় এই জিনিসগুলো দেখে দেবো আমরা কাজের মাধ্যমে এরপরে আমরা দেখি হচ্ছে দেখো লেখা আছে ভ্রূণ আবরণী কি আবরণী ভ্রূণ আবরণী ভ্রূণ আবরণী এই যে অমরা বা প্লাস্টেন্টার এর ক্ষেত্রে চারটা আবরণী রয়েছে এই আবরণীর ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই দেখো চারটি ভ্রূণীয় ঝিল্লিতে আবরণ থাকে এগুলোকে এগুলোকে বহিভ্রণীয় ঝিল্লি বা বহিভ্রণীয় আবরণী বলা হয় কি বলা হয় বহিভ্রণীয় আবরণী বলা হয় ঠিক আছে ওকে সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন এখন দেখি একটু কষ্ট করে এই চারটা বুনে আবরণীগুলো কি দেখো একটা লেখা আছে চারটি বই বুনে আবরণ রয়েছে এই চারটি বই বুনে আবরণের মধ্যে তোমাদের এই পেজে লেখা আছে দেখো এক অ্যামনিয়ন অ্যামনিয়ন এক হচ্ছে অ্যামনিয়ন দুই অ্যালান টয়েস তিন কোরিয়ন চার কুসুম ফলি এই একটা আবরণের নাম দেওয়া আছে আমরা একটু কষ্ট করে যদি পরের পেজ দেখো আবরণীগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের কি পড়তে হবে আমরা শুধু পড়বো নাম আর কাজ যা পড়বো নাম ও কাজ করব নাম কাজের ক্ষেত্রে দেখি কি কি আমি সহজে করতে পারি দেখো এক লাইন লিখে হয়েছে এটা হচ্ছে দেখো আমরা দেখতে পারি এখানে যে কুসুম কোরিয়ার আমানলো কুসুম তো হচ্ছে কুসুম থলি কোরিয়াতে কোরিয়ন আমতে অ্যামনিয়ন আনলোতে অ্যালান্টাস তাহলে কুসুম কোরিয়ার আমানলো তা চারটি বই ভুলে আফিলিকে আমরা পড়ে ফেলছি আর কি এই কুসুম করি কুসুম তো কুসুম থলি কোরিয়ন অ্যামনিয়ন অ্যালান্টাস এখন এদের উৎপত্তি দেওয়া আছে সেই সাথে দেওয়া থাকা হচ্ছে এই কোরিয়ন এর ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই উৎপত্তি এবং এদের ক্ষেত্রে দেখো কোথা থেকে আসছে কাজ কি কুসুম থলির কাজ দেওয়া আছে দেখো সহজে লেখা স্টেম কোষ রক্ত কণিকা লিম এমনি দেখো শুষ্কতায় চাপ ঠাকুরের বিকাশ ঘটায় চাপ ঠাকুরের বিকাশ ঘটায় অ্যালান্টয়েজ ও কোরিয়ন দেখো শ্মশন রেচন কঠন এসব পরে আর কি ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে বলছি যে বই বই কাজ ও ঠিক আছে করতে হবে এরপরে দেখি লেখা আছে মানব ভ্রমণের পরিস্ফোটন এই মানব ভ্রমণের পরিস্ফোটনের ক্ষেত্রে দেখো অনেকগুলো কথা এক ক্লিভেজ তারপরে গ্যাস্টুলেশন ব্লাস্টুলা ব্লাস্টোডাম ব্লাস্টোসিল এই কথাগুলো আমরা একটু দেখি পরের পেজে পড়তে পারি কিনা ঠিক দেখো এই পেজে দেখো এখানে নাম্বারিং করা আছে নাম্বার ওয়ান জায়গজ নাম্বার টু ক্লিভেজ দেখো এটা হচ্ছে আমরা একটু নাম্বারিং করি দেখো এক নাম্বার দুই নাম্বার দেখো এই যে মরুলাকে করলাম তিন নাম্বার প্লাস্টুলাকে করলাম হচ্ছে চার নাম্বার এইবার দেখো এবং যে প্রক্রিয়া তার বিলিত হলো তার হচ্ছে নিষেক 
নিচেকের ফলে কি হয় জাইকর তৈরি হয় এই জাইকর যখন তৈরি হলো তাহলে আমরা দেখলাম একটা এন আর একটা এন দুইটা এন যুক্ত হয়ে একটা টোয়াইস এন করলো এই টোয়াইস এন এর পরে তাহলে দেখো প্রথমে যে ক্লিভেজ কি হলো ক্লিভেজ সমবেত ঠিক আছে এই সেলটা দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেল একটা সেল দুটো ভাগ হয়ে গেল পার্টিসি ধরল তার পরবর্তীতে দেখো এগুলো হচ্ছে প্রতিনিয়ত বিভাজিত হচ্ছে বিভিন্ন বিভিন্ন যখন এটা প্রায় 16 টি কোষের মতো হয়ে গেল তখন তাকে বলে মোরুলা কি বলা হয় মোরুলা এবং কোষগুলো তার মাঝখানে একটা গহ্বর তৈরি করে একেবারে কিনারার দিকে প্রান্তের দিকে সজ্জিত হওয়া শুরু করলো তাহলে এবং এবং প্রত্যেকটা কোষের চারদিকে একটা আবরণে চলে আসলো যখন এই অবস্থা প্রাপ্ত হলো তখন আমরা ব্লাস্টুলা তাহলে প্রথম জাইগট হলো জাইগটের পরে ক্লিভেজ ক্লিভেজের পরে মোরুলা মোরুলার পরে ব্লাস্টুলা তাহলে এই মাঝখানে যে গহ্বর আমরা জানি সিল মানে গহ্বর তাহলে এর নাম হচ্ছে ব্লাস্টোসিল কি সিল ব্লাস্টোসিল এবং এখানে দেখলাম হচ্ছে এই যে প্রত্যেকটা ত্বককে বলা হচ্ছে ব্লাস্টোডাম মনে রাখতে হবে এইখানে প্রত্যেকটা কোষের ক্ষেত্রে কোষ মানে ব্লাস্টুলার ক্ষেত্রে কোষ থাকে একশোটি কয়টি কোষ থাকে একশোটি ব্লাস্টুলার ক্ষেত্রে কোষ থাকে কয়টা একশোটি ঠিক আছে এই ব্লাস্টুলা থেকে যাবে হচ্ছে গ্যাস্টুলাতে ওই যাবে গ্যাস্টুলা গ্যাস্টুলার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারি মেসোডাম দেখো গ্যাস্টুলার পরে চলে আসা হচ্ছে অর্গানোজেনেসিস তাহলে এই কথাগুলো ওইখানে বলা তাহলে প্রথম কি হবে জাইগট হবে জাইগটের পরে এগুলো বিভাজিত হবে ক্লিভেজ হবে ক্লিভেজের পরে যখন আরো বেশি বিভাজিত হবে তখন তাকে হচ্ছে মরুলা মরুলার পরে দেখো পরে লেখা আছে ব্লাস্টুলা दुर्नीतिपरिणित मेडिकल भर्ती परीक्षा प्राय दस टाइम क्वेश्चन छोड़ते पढ़ते उचित मेडिकल भर्ती परीक्षा जगह ग्रंथी तंत्र थी जो नाली सब एंडोडाम जो ग्रंथी जो नाली सब कैसे छिद्र देखते आवरण पालक आई सिंग फूड सबकिबे मन रखबो बहुत सबकिछे एक द्वित देखो रेटिना खाली चोटे देखते पाओ दैट 
এগুলো তোমার হচ্ছে বাইরে থেকে দেখতে পাবা ঠিক আছে সেকেন্ড আমরা দেখি দেখো মেশের আমার ক্ষেত্রে বলছেন যত তন্ত্র দেখো লেখা আছে কঙ্কাল তন্ত্র রক্ত সম্বন্ধন লসিকা তন্ত্র জটিল তন্ত্র জনতন্ত্র এই যে এতগুলো তন্ত্র সব তন্ত্র হচ্ছে মেশের আলে এই যে দেখো এক এই যে এখানে একটু তন্ত্র আছে দেখো পশ যারা পশ যারা হচ্ছে টাকা পয়সা হলো পশ মানুষ তারা দেখো একটি প্রচলন তন্ত্র আর শাসন তন্ত্র এটা থাকে এনোডাম লুকায় থাকে ভিতরে থাকে এনোডাম দুটো তন্ত্র আছে এই তন্ত্র দুটো নাম হচ্ছে পশ তন্ত্র একটা হচ্ছে প্রচলন তন্ত্র একটা হচ্ছে শাসন তন্ত্র প্রচলন তন্ত্র আর শাসন তন্ত্র আর একটা তন্ত্র আছে দেখো সেই তন্ত্র স্নায়ী তন্ত্র কি তন্ত্র স্নায়ী তন্ত্র এই স্নায়ী তন্ত্রকে একটু কষ্ট করে ফোর স্টার তন্ত্র দাও এটা ফোর স্টার তন্ত্র এটা কার মধ্যে আছে এটা আছে এটা আমি মধ্যে আমরা দেখতে পাই যত তন্ত্র সব তন্ত্র হচ্ছে মেসোডাম পশ তন্ত্র কোথায় এন্ডোডাম পশ তন্ত্র মানে প্রজনন তন্ত্র শাসন তন্ত্র আর স্নায়ী তন্ত্র কোথায় এটা হচ্ছে ফোর স্টার তন্ত্র এটা হচ্ছে একটু ডামে কোন ডামে একটু ডামে আমরা যত তন্ত্র সব তন্ত্র কই মেসোডাম এন্ডোডামে যত গ্রন্থি সব গ্রন্থি এন্ডোডাম কিন্তু একটা আছে বেয়াদব গ্রন্থি কি গ্রন্থি বেয়াদব গ্রন্থি নাম হচ্ছে লসিকা এই হচ্ছে বেয়াদব লসিকা গ্রন্থি কেমন গ্রন্থি বেয়াদব গ্রন্থি এই লসিকা হচ্ছে বেয়াদব গ্রন্থি তাহলে আমরা যত গ্রন্থি সব গ্রন্থি কি मेडिकल भर्ती परीक्षा तुम्हें सबल देवे घते कि देखो तो घते घर्मग्रंथी तते कि तते तैल ग्रंथी सते स्तन ग्रंथी पते पिटेर ग्रंथी पते पिनियल ग्रंथी घर्मग्रंथी प्रथम कथा एक मान बु देखी सब एक देखो सबको তারপরে দেখলাম যত কোচিং মানে চোখ দিয়ে দেখি বাইরে থেকে এগুলো হচ্ছে চোখ দিয়ে দেখি এরপর মেসোরামের ক্ষেত্রে মেসোরামের ক্ষেত্রে যত তন্ত্র সব তন্ত্র কই মেসোরাম তন্ত্র একটা মাত্র দেখো আমরা দেখি পশতন্ত্র কই পশতন্ত্র হচ্ছে এন্ডোরাম এবং আরো যে তন্ত্র আছে দেখো একটা তন্ত্র নাম স্নায়তন্ত্র এটাকে ফোর স্টার দিয়েছি কেন ফোর স্টার দিয়েছি এটা মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কয়েকবার মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা আসছে আর কি স্নায়তন্ত্র এটা হচ্ছে ফোর স্টার এরপরে আমরা দেখতে পাই হচ্ছে যত গ্রন্থি সব গ্রন্থি কোথায় থাইরয়েড মানে সব গ্রন্থি হচ্ছে অ্যান্ডোডার্মে একমাত্র গ্রন্থি দেখো বেয়াতব গ্রন্থি নাম হচ্ছে লসিকা এই হচ্ছে বেয়াতব গ্রন্থি আছে কোথায় মেসোডার্মে আর বাকি যে গ্রন্থিগুলো আছে এগুলোকে পড়ছে আমরা ঘুমন্ত সাপাকারে কি আকারে ঘুমন্ত সাপাকারে ধর্মগ্রন্থি पढ़ो देखो पारो कि समस्या से बसा एक बार देख ले आशा करी छपथे कोश्चिन आज अवश्य पार्बा ठीक है अवश्य अवश्य पार्बा अच्छा पर देखी पर पेज स्पेशल टपिक देखो लेखा तक एपिडार बेस मोटामुटी प्रत्येक सप्तर क्षेत्र बेसिटेंट 
যে ব্লাস্টোসিস আসছে চতুর্থ সপ্তাহে একটু দেখলেই হবে এবারে এমন কোনো কিছু নাই একবার দেখে নিও এইবার যে চারটা কোশ্চেনের অ্যানসার বলছে বলো তো ভূনীয় কোন স্তর থেকে স্নায়ুতন্ত্র উৎপন্ন লাভ করে উৎপন্ন হয় বলো তো এখন পড়াইলাম ফোর স্টার তন্ত্র ছিল ফোর স্টার তন্ত্র কোনটা বলো তো ফোর স্টার কই ছিল ফোর স্টার ভূনীয় কোন স্তরে লসিকা আসে লসিকা লসিকার ক্ষেত্রে কি জানি বলছিলাম এই কি গ্রন্থি তাড়াতাড়ি বলো লসিকা কই থেকে আসে বলো দেখো रक्तिकेटे এরপর দেখো ইমপ্লান্টেশন ঘটে জরায়ুর কোন স্তরে দেখি এবার বলতে পারি পড়ায় আসছে এটা ইমপ্লান্টেশন ঘটে জরায়ুর কোন স্তরে পেরিমেট্রিয়াম মায়োমেট্রিয়াম অ্যান্ডোমেট্রিয়াম বলো জরায়ুর কোন স্তরে ঘটে ইমপ্লান্টেশন তাড়াতাড়ি বলো পড়ায় আসলাম তো অ্যান্ড্রোমেট্রিয়াম কোথায় অ্যান্ড্রোমেট্রিয়ামে তাহলে আমরা দেখলাম হচ্ছে ভূনীয় কোন স্তর থেকে উৎপন্ন রক্ষা সেটা হচ্ছে একটা क्षेत्री सर्वशेष अचक्र प्रथम दिन चल्लिस सप्ताह दिन ठीक कर নির্ধারণ করা হয় তবে এই প্রথম দিন পাঁচ দিন কম বেশি হইতে পারে দেখো আমরা এটা সহজে বলে রাখার চেষ্টা করবো দেখো ই ডিডি মানে হচ্ছে এক্সপেক্টেড ডেট অফ ডেলিভারি কোন দিন বাচ্চা হবে কোন দিন বাচ্চা ডেলিভারি হবে এটা ডিপেন্ড করবে দেখো এর মাধ্যমে দেখো একটা লেখা আছে এল এম পি মানে হচ্ছে লাস্ট মেনস্ট্রুয়াল পিরিয়ড কবে তার সর্বশেষ মাসিক হয়েছে দেখো রচকের প্রথম দিন আর কি সর্বশেষ মাসিকের প্রথম দিন এই সাথে আমরা যোগ করবো হচ্ছে চল্লিশ সপ্তাহ একদম ফর্টি উইক্স ফর্টি উইক্স যোগ করবো যোগ করার পরে এখন তুমি যাকে বলে দিবা তিনি তো এক দল কথা বিশ্বাস করে থাকবো যদি তার হিসাব ঠিক থাকে মাসিকের হিসাব ঠিক মতো বলতে পারেন এবং সেখান থেকে তুমি বলতে পারো হচ্ছে দেখো এইখানে প্লাস মাইনাস ফাইভ ডেস তাহলে আমরা দেখলাম হচ্ছে সর্বশেষ মাসিকের প্রথম দিন সাথে হচ্ছে চল্লিশ সপ্তাহ এবং প্লাস মাইনাস ফাইভ ডেস পাঁচ দিন আগে হইতে পারে পাঁচ দিন পরে হইতে পারে এটা লিখে দেখতে পারো এটা হচ্ছে এক্সপেক্টেড ডেট অফ ডেলিভারি তাহলে সর্বশেষ মাসিকের প্রথম দিন তার সাথে কত চল্লিশ সপ্তাহ এবং शुक्राणु डिम्बर मिलने फलेंगटीत हो जाए विभाजित हो जाए तक दुईटा भाग हो जाए शुक्राणु और डिम्बर मिलन फल शुक्राणु डिम्बर मिलन फल 
দুটো টুইন হবে বা বেবি হবে এটা হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি অভিন্ন যমজ এই ক্ষেত্রে তার দেখ ছেলে হলে দুটাই ছেলে হবে মেয়ে হলে দুটাই মেয়ে হবে তার দেখতেও একই রকম হবে দেখতেও একই রকম হবে রক্তের গ্রুপ কিছু টাইপ সবকিছু সমান হবে এবং তারা হচ্ছে অভিন্ন যমজ এবং তারা হচ্ছে আইডেন্টিক্যাল টুইন অভিন্ন যমজ বা আইডেন্টিক্যাল টুইন এইবার ভিন্ন যমজের ক্ষেত্রে দেখো যদি পৃথক দুইটা ডিম্বাণু ডিম্বাণু দুটো পৃথক এবং দুইটা ডিম্বাণু তো দুটো শুক্রাণু দুটো শুক্রাণু যদি নিষিক্ত হয় তখন এটি এক ধরনের জায়গা তৈরি করবে এবং এইটা এক ধরনের জায়গা তৈরি করবে তাহলে জেড ওয়ান আর জেড টু তখন তারা হবে তার একই সাথে হইল টুইন বাট তারা দেখতে ভিন্ন রকম হবে একটা ছেলে একটা মেয়ে হইতে পারে অথবা দুইটা ছেলে হইতে পারে অথবা দুইটা মেয়ে হইতে পারে একজন কালো হইতে পারে একজন ফর্সা হইতে পারে একজনের রক্তের গ্রুপ এক রকম হইতে পারে আর একজন একটা আরেক রকম হইতে পারে তাহলে আমরা দেখলাম হচ্ছে একটা হচ্ছে অভিন্ন যমজ যদি জায়গা বিভাজিত হয় আর ভিন্ন যমজের ক্ষেত্রে যদি দুটি পৃথক জীবন থাকে ওকে এরপর দেখি লেখা দেখা হচ্ছে গর্ভাবস্থা ও পরিচর্যা গর্ভাবস্থা ও কি করতে দেখো এখন এই গর্ভাবস্থা পরিচর্যা তোমার কি করতে হবে ডিম খাইতে হবে এই করতে হবে এগুলো বলা আছে এখান থেকে মেডিকেল ভর্তি পরিচয় কি আসতে পারে সেটা দেখা দেখো একটা কথা সেটা হচ্ছে ডাব্লু এইচ ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন এর মতে গর্ভাবস্থায় কমপক্ষে চারটি ডাক্তারে ভিজিট করতে হবে কয়টা ডাক্তারে ভিজিট চারটি ডাক্তারে ভিজিট করতে হবে তার মানে গর্ভাবস্থায় একটা মহিলাকে বা একটা গর্ভাবধারী মাকে চারবার ডাক্তারের কাছে যাইতে হবে এই একটা কথা এখান থেকে পড়লেই হবে বাকিগুলো না পড়লেও চলে আচ্ছা এরপরে দেখো লেখা আছে হচ্ছে গর্ব নিরোধক পদ্ধতি ও পরিবার পরিকল্পনা এইখান থেকে আমরা একটু দেখে নিব হচ্ছে দেখো এগুলো দেখে নিবা পারবা এগুলা এবার দেখবো হচ্ছে দেখো স্থায়ী পদ্ধতি স্থায়ী পদ্ধতির ক্ষেত্রে দেখো একটা ছিল হচ্ছে ভ্যাসেকটমি ছেলেদের ছিল পুরুষদের ক্ষেত্রে কাদের ক্ষেত্রে পুরুষদের ক্ষেত্রে এই সেমিনাল ভেসিকল বা শুক্রণালিকে কিরে দেওয়া হয় আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে দেখো পুরুষদের ক্ষেত্রে শুক্রণালি কাটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ভ্যাসেকটমি তোমাকে বলতে পারে ছেলেদের ক্ষেত্রে যেটা সেটা কি ভ্যাসেকটমি মেয়েদের থাকে হচ্ছে টিউব দেখো এই যে এই টিউবটার নাম হচ্ছে ফেলোপিয়ান টিউব হ্যাঁ এই টিউবে কেটে দেওয়া হচ্ছে কেটে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে টিবেক্টমি ঠিক আছে কাটার পরে সেগুলো বেঁধে দেওয়া হচ্ছে দেখো লাইকেট করা হয়েছে লাইকেশন তাহলে টিবেক্টমি যেটা সেটাই লাইকেশন তাহলে ভ্যাসেকটমি আর টিবেক্টমি তাহলে ভ্যাসেকটমি কাদের তোমরা সমস্যা বলতে পারো পুরুষদের আর টিবেক্টমি কাদের টিবেক্টমি হচ্ছে মেয়েদের এটা অপর নাম কি লাইকেশন আচ্ছা পরের দিকে যাই দেখো পরিবার পরিকল্পনা এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপায় এখান থেকে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা কোশন হওয়ার মতো নয় দেখি পরের দিকে যাই দেখো আইভিএফ এই পর্যন্ত উনিশ বছরে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় আইভিএফ থেকে একটা কোশ্চেন হয়েছে তার মানে আমরা আইভিএফ থেকে কিছু জিনিস করবো দেখো আইভিএফ এর ফুল ফর্ম হচ্ছে ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন ইন ফার্টিলাইজেশন ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন তাহলে ইন ভিট্রো মানে কি ভিতরে কার ভিতরে কাচের ভিতরে আমরা কি করতে পারি উইথ দা গ্লাস কাচের ভিতরে ল্যাটিন শব্দ এখানে কয়েকটা কথা এই প্যারাটা আমাকে করতে হবে দেখো উনিশশো সালে লন্ডনের ওল্ড হ্যাম জেনারেল হসপিটালে ডক্টর পেটিক স্টেপটো রবার্ট জি অ্যাডওয়ার্স এর তত্ত্বাবধানে বিশ্বের সর্বপ্রথম বেবি বেবি লুইস ব্রাউন জন্মগ্রহণ করেন এই নিয়ে একটি কন্যা শিশু কি শিশু কন্যা শিশু এই কয়েকটা কথা তাহলে কি সর্বপ্রথম টেস্ট বেবির নাম কি বেবি লুইস ব্রাউন কেমন শিশু কন্যা শিশু বাংলাদেশের প্রথম টেস্ট বেবি জন্ম হয়ে হচ্ছে দুই সালে আমরা এখন এটা দেখব প্রথম টেস্ট বেবি জন্ম হয়েছে দুই সালে দেখো এক পেজ পরে তোমাদের বইতে হবে তিনশো তিরানব্বই পেজে আছে দেখতে পাই দেখো এইখানে দেখো লেখা আছে বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ঠিক আছে এর আগে আমরা একটু রিডিং দেখে দিব ওই যে প্রথম টেস্ট টিপ করে জন্ম বাংলাদেশ প্রেক্ষিতের ক্ষেত্রে লেখা আছে বাংলাদেশের প্রথম ত্রয় টেস্ট টিপ বেবি হিসেবে জন্মগ্রহণ করা হচ্ছে হীরা মণি মুক্তা এরা কত সালে দুই সালে এদের পিতার নাম কি আবু হানিফ মায়ের নাম ফিরোজা বেগম দেখো এই টপিকটা কিন্তু তোমাদের জিকেতেও আছে টেস্ট বেবি যেটা জিক ফিরোজা বেগম এই দম্পতি দেখো বাংলাদেশ অ্যাসিস্টেড কনসেপশন সেন্টার বিএসিসি অ্যান্ড উইমেন হসপিটাল ঢাকা এই ডক্টর ফাতেমা পারভিটের তত্ত্বাবধানে উনিশশো চুরানব্বই সাল থেকে চিকিৎসা নিয়ে ছয় বছর পরে সন্তান ত্রয় জন্ম দেওয়া সক্ষম হয় ছয় বছর পরে তাহলে আমরা দেখলাম এই যেটা লাগবে আমাদের তারা দেখলাম জিকেতেও আছে এটা এখান থেকে পড়তে হবে তাহলে ট্রয়ী বেবি হচ্ছে হিরামণি মুক্তা जन्मदान सक्षम हन ओके प्रजनतंत्र समस्या देखी प्रजनतंत्र समस्या लाइन लगभग एक पृथ्वी প্রায় পনেরো পার্সেন্ট দম্পতি অনুপর মাত্র এক থেকে দুই পার্সেন্ট বন্ধা 
ঠিক আছে এখন এইগুলোর কারণ দেওয়া আছে কারণ থেকে রিডিং করে নিবা আমি কিছু কিছু মারফত দেখে একটা দেওয়া আছে অ্যাজোস পারমিয়া এটা একটু দেখে নিবা এরপর দেখা হচ্ছে অলিগোস পারমিয়া অলিগোস পারমিয়া কখন বলা হচ্ছে বিশ মিলিয়নের কম এটা দেখে নিতে হবে এরপর দেখো আর কি আছে অটো ইমিউনিটি তেমন কোনো কিছু না বীর্য মাতা অক্ষমতা এই যে জিনিসগুলো তেমন কোনো কিছু নয় এগুলো একবার রিডিং করলে পড়বো না হলে দরকার নাই এরপর দেখো নারীতে প্রজনের সমস্যার কারণ নারীতে প্রজনের সমস্যার কারণে সব পার্সেন্টেজ দেওয়া পার্সেন্টেজ অত বেশি ইম্পর্টেন্ট না তারপরেও ভালো লাগলে একবার দেখে নিতে পারো যখন ভালো করতে চাও তার একবার রিডিং করে নিবা তেমন কোনো কিছু নাই এখানে এরপর দেখা হচ্ছে আমরা দেখতে পারি উচ্চ মাত্রার প্রোডাক্টিন থাকলে কি হতে পারে এই জিনিসগুলো একবার রিডিং রিডিং এর বাইরে তেমন কিছু নয় আমরা চিকিৎসা পদ্ধতি দেখলাম আধুনিক চিকিৎসা ঔষধ সেবন তারপর আইভি পদ্ধতি क्वेश्चन PMS এটা কেন হয় আমরা দেখলাম এটা ইস্ট্রোজেনের কারণে হয় ইস্ট্রোজেন যদি বেশি থাকে তাহলে এটা হতে পারে যদি এক্সেস ইস্ট্রোজেন থাকে তাহলে আমরা PMS হয় এখন দেখো নিম্ন মাত্রা ইস্ট্রোজেন হলে কি হতে পারে এগুলোতে क्वेश्चन হওয়ার পসিবিলিটি একটাতেই আমরা বাকি রিডিং করে দিব এবারে তো প্রোজেস্টেরন প্রোজেস্টেরন তার কোনো কিছু নেই এই লেখা আছে এবারে দেখো অ্যান্ড্রোজেনের সংক্রান্ত ভাষাবেহতা দেখো অ্যান্ড্রোজেন সংক্রান্ত ভাষাবেহতার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পেলাম যে লেখা আছে পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম ঠিক আছে चूल कमे जावा देखा देवा भलो कोलेस्ट्रल कमे जावा ठीक है जिस गोखा कि पढ़ते उच्च मात्रा एंड्रोजें যদি কারোর উচ্চ মাত্রার অ্যান্ড্রোজেন থাকে তাহলে এটা হইতে পারে ওকে উচ্চ মাত্রার অ্যান্ড্রোজেন থাকলে এটা হইতে পারে এরপরে দেখো পুরুষদের হরমোনের ভারসাম্যতা এদের ক্ষেত্রে এমন কোনো কিছু নাই একবার দেখে নিতে পারো এখানে দেখো লেখা আছে পুরুষদের ক্ষেত্রে অ্যান্ড্রোপজ অ্যান্ড্রোপজ দেখে নিতে পারো আর রিডিং পরের পেজ দেখো এখান থেকে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা क्वेश्चन হইছে এখন পর্যন্ত এখান থেকে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা क्वेश्चन আসছে তো ভ্রূণ বৃদ্ধির সময় সমস্যা এখান থেকে একটা বা দুইটা কোশ্চেন পাওয়া গেছে তার মধ্যে সমস্যা হচ্ছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে জিন গত বা ক্রোমোজোমগত সমস্যা আর হচ্ছে টিরাটোজেন জনিত সমস্যা টিরাটোজেন জনিত সমস্যা আচ্ছা এরপরে দেখি পরের পেজ দেখো জিন গত ও ক্রোমোজোম জনিত সমস্যা এই সমস্যার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই কি কি আছে এক লেখা আছে অটোসমাল ব্যাধি তোমাকে বলতে পারে অটোসমাল ব্যাধির মধ্যে কি কি আছে এক লেখা আছে দেখো ফ্রিডাইল কিটোন ইউরিয়া এটা একটা আর এটা হ্যান্টিংটনস ব্যাধি তাহলে একটু কষ্ট করে লিখতে পারো পি এইচ ফ্রিডাইল কিটোন ইউরিয়া क्षेत्र ड्रोम रुबेल रुबेलाइटोमेगालोटिस 
আচ্ছা এরপরে দেখতে পারি আরো কিছু আছে দীর্ঘকালীন অসুস্থতা যদি দীর্ঘকালীন অসুস্থ থাকে তখন তার ভ্রমণ বৃদ্ধি সময় সমস্যা হইলে হইতে পারে তারপরে দেখো ধূমপান বলছিলাম পান মদ পান খাদ্য গ্রহণ মনে করো খাদ্য পান তাই না আর একটা আছে মানসিক অবস্থা মনে করো মানসিক শান্তি পান মনে করবা দেখো ধূমপানের কারণেও ভ্রমণের সমস্যা হইতে পারে ধূমপানের পরে মদ্যপানের কারণে ভ্রমণের সমস্যা হবে খাদ্য পান খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রেও অনেক সমস্যা হবে এবং মানসিক পান তাহলে আমরা কি দেখলাম প্রথম দেখলাম আর এম সি এইচ আর তে রুবেলা ट्रांसमिटेडिजिजुअल प्रत्येक प्रतिकार प्रतरोध सेल मानस के सचेतन करते हैं विभिन्न सचेतनता अवलम्बन करते हैं कथा बना प्रतिकार प्रतरोध चिकित्सा रोग रोग गर्भवती लक्षण कहते क्षेत्र मायर रोग
এইডস এর ক্ষেত্রে কি হতে পারে আমরা দেখতে পাই এইডস মানে হচ্ছে অ্যাকুয়ার্ড ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম অ্যাকুয়ার্ড ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম ওকে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের এই ফুল ফর্মটা লাগবে নাম্বার 1 সেকেন্ড কথা কি দিয়া হয় এইডস এইডস ভাইরাস দিয়া হয় কি ভাইরাস এইচআইভি ভাইরাস কি ভাইরাস এইচআইভি ভাইরাস এইচআইভি ভাইরাসের ফুল ফর্মটা কি দেখা তো হিউম্যান ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস এই ভাইরাসের নাম থেকে আমরা বুঝতে পারি এটা মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমায় দেয় কি কমায় দেয় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমায় দেয় তখন যে কোনো রোগ আক্রান্ত হয়ে মানুষের মৃত্যুবরণ হইতে পারে এরপর দেখি পরের পেজ আমরা পারি কিনা দেখো এইডস এর ক্ষেত্রে এখানে অনেক কথাই লেখা আছে আমরা এটাও জিকে থেকেই বলতে পারি জিকে তে দেখো জিকে তে আছে অনুজীব অনুজীব আছে মানে গোটা দিন অনুজীব আছে 1984 সালে গেল এইডস জীবন আবিষ্কার করেন 11 ডিসেম্বর 11 ডিসেম্বর কে এইডস দিবস বলা হয় এগুলো সবকিছু আমরা জিকে বা বিভিন্ন জায়গায় আছে আমরা ওখানে থেকে পড়তে পারি পরের পেজ দেখো তো এখানে রোগের লক্ষণ রোগের লক্ষণ কি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় সবকিছুই দেখো জ্বর থাকে এই থাকে সেই থাকে তেমন কোনো প্রশ্ন নাই তাহলে স্বাভাবিক কথাবার্তা এই রোগের স্বাভাবিক রোগের লক্ষণই দেখা যায় এরপর আমরা দেখব হচ্ছে রোগ নির্ণয় খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিক এই এইডস এর ক্ষেত্রে আমরা দেখব রোগ নির্ণয় কি কি কারণ রোগ নির্ণয় করতে পারি দেখো এইডস আইভি সংক্রমণ যেটা আমরা দেখতে পারি এইডস আইভি হচ্ছে অ্যান্টিবডি টেস্ট করতে পারি যেটা একটা অ্যান্টিজেন প্রবেশ করছে তাহলে আমরা বডিতে অ্যান্টিবডি অ্যান্টিবডি তৈরি হবে অ্যান্টিবডি টেস্ট করব তারপর কি টেস্ট করব আরএনএ টেস্ট কি টেস্ট আরএনএ টেস্ট তারপর কি টেস্ট পি24 প্রোটিন টেস্ট কি টেস্ট পি24 প্রোটিন টেস্ট আর এটা হচ্ছে ওয়েস্টার্ন ব্লাড টেস্ট কি টেস্ট ওয়েস্টার্ন ব্লাড টেস্ট তাহলে আমরা পরীক্ষার মাধ্যমে দেহের এইচআইভি সংক্রমণ নির্ণয় করা হয় এবং এই সব ক্ষেত্রে যে সব পরীক্ষা করা হয় সেগুলো হচ্ছে এইচআইভি অ্যান্টিবডি টেস্ট আরএনএ টেস্ট পি24 প্রোটিন টেস্ট আর ওয়েস্টার্ন ব্লাড টেস্ট ওয়েস্টার্ন ব্লাড টেস্ট আমরা এইটুকু দেখলাম ঠিক আছে এই টেস্ট করব এবং বলছে রক্তে যদি সিডি4 সেল সিডি4 সেল মানে হচ্ছে হেলপার টি সেল টি সেল এর মাত্রা যদি কম থাকে স্বাভাবিক মাত্রা যদি কম থাকে তাহলে বোঝা যাবে তারা কি করছে এইচআইভি অনাক্রমতা কি মানে আমাদের যে প্রতিরক্ষা প্রতিরক্ষা ধ্বংস করছে তাহলে এটা কত 500 থেকে 1500 সেল পার মিলিমিটার কিউ 500 থেকে 1500 সেল পার মিলিমিটার কিউ আমরা দেখলাম রক্তের অ্যান্টিবডি টেস্ট আরএনএ টেস্ট পি24 প্রোটিন টেস্ট ওয়েস্টার্ন ব্লাড টেস্ট এজিডি এবং আক্রান্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে টি হেলপার সেল সিডি4 সেল গণনা করা নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে এবং সিডি4 সেলের স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে কম থাকলে বোঝা যাবে সি এইচআইভি অনাক্রমতাকে ধ্বংস করছে কি করছে ধ্বংস করছে ঠিক আছে তাহলে আমরা সিডি4 সেলের মাত্রা কত 500 থেকে 1500 সেল পার মিলিমিটার কিউ এরপরে দেখো লেখা আছে প্রতিকার প্রতিরোধ তোমাকে আগেই বলছি যেগুলো আগেই পড়ে তুমি চিকিৎসাটা আমরা দেখব এইচআইভি চিকিৎসা কি বলতো তুমি জানো এইচআইভি হচ্ছে একটা মরণ ব্যাধি এর কোনো চিকিৎসা নাই তারপরে আমরা একটা চিকিৎসা করব যে চিকিৎসা ক্ষেত্রে দশ বছরে লেখা আছে এই চিকিৎসা দেখো লেখা হচ্ছে এ আর টি আর্ট মানে আর্ট আর্ট মানে কি চারুকলা শিল্পকলা তাহলে এইচআইভি চিকিৎসা করা হচ্ছে আর্ট আর্ট মানে শিল্প না এইচআইভি চিকিৎসা হচ্ছে তারপর লেখা আছে দেখো जिडो कष्ट एक सल्व कर चेस्ट कर पढ़ाई 
এইতে কারো কোনো সমস্যা আছে কিনা থাকো এবং বাকিগুলা বাকি সবাই লিভ নিতে পারো তাদের সমস্যা আছে বা থাকতে পারো এবং বাকি সবাই লিভ নিতে পারো আচ্ছা দেখো এই নেফ্রন কে পরবর্তীতে বিজ্ঞানী স্যার উইলিয়াম বোমান বোমান ভাগ করলেন দুইটা অংশে একটা দেখা হচ্ছে রেনাল করপাসাল রেনাল করপাসাল ক্যাপসুলার স্পেস ঠিক আছে এবার দেখো ভিসেরাল স্তরটি পোটোসাইট কোষ দেখো আমরা এখানে বিভিন্ন ধরনের কোষ দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে এই কোষটা হচ্ছে পোটোসাইট কোষ কি কোষ পোটোসাইট কোষে প্রবর্তন যত পোটোসাইট কোষে থাকে এবং প্যারালাল স্তরটি স্বাভাবিক আইসাকার এভিথেলিয়াম কোষে নির্মিত স্বাভাবিক আইসাকার এভিথেলিয়াম কোষে নির্মিত প্যারালাল স্তর ওকে এখন যে গ্লোবুলাস আমরা দেখি বোমেন্স ক্যাপসুলের অভ্যন্তরে ঘনিষ্ঠভাবে গ্লোবুলাস গঠন করে অবস্থান করে আমরা দেখলাম এখান থেকে এবার দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি বোমেন্স ক্যাপসুলে প্রবেশ করে এখন এইখানে এই যে বোমেন্স ক্যাপসুল কথা হচ্ছে আমরা আমরা এই একটু মনে রাখতে পারলাম দেখতে পারি দেখো একটু পেয়ালার মতো অংশ যার দুইটা পার্ট ভিতরে একটা হচ্ছে বিসেরাল বাইরেটা হচ্ছে প্যারাইটাল এবং দুইটার মাঝখানে একটা অংশ রয়েছে একটা একটা স্পেস রয়েছে যেটা হচ্ছে ওমেন ক্যাপসুল স্পেস ক্যাপসুলার স্পেস এখন এই দিক দিয়ে যখন রক্ত রক্ত আসে এবং এই পোটোসাইট কোষ দিয়ে রক্তগুলো ক্যাপসুলার স্পেস জমা হয় বা এগুলো টিউবিল দিয়ে যাওয়ার সময় আমরা শোষণ করে নেই শোষণ করে নেই ঠিক আছে আচ্ছা এটা ছিল হচ্ছে বোমেন্স ক্যাপসুলের কথা বোমেন্স ক্যাপসুল হচ্ছে ব্রিক রেনাল কর্পাসলের একটা পার্ট যেটা হচ্ছে বোমেন্স ক্যাপসুল ওকে বিকেলে বোমেন রেনফ্রন্ট কে দুটো ভাগে ভাগ করেছিলেন এই তো বোমেন্স ক্যাপসুল আর অনেকের কোশ্চেন ছিল ভাই এই বক্সটা বুঝেছো যে বলেছিলাম এই বক্সটা করতে পারে নাই দেখো এই বক্সটা সাথে মিলাইতে পারে নাই আচ্ছা যারা মিলাইতে পারো না তারা একটু কষ্ট করে দেখো আমি দেখি এটা অন্যভাবে পড়াই দিই করতে পারো কিনা ভালো লাগে কিনা দেখো প্রথম কথা বলতো মূত্র দেখতে কেমন মূত্র দেখতে পানির মতো মনে করবা পথে পানি পথে পঁচানব্বই পার্সেন্ট কয় পার্সেন্ট পঁচানব্বই পানি পঁচানব্বই পার্সেন্ট বাকি যে অংশ পাঁচ পার্সেন্ট অত তিন থেকে পাঁচ পার্সেন্ট করে পথ ক্লিয়ার পানি হচ্ছে পঁচানব্বই পার্সেন্ট বাকি তিন থেকে পাঁচ পার্সেন্ট কত করে পথ ঠিক আছে এই তিন থেকে পাঁচ পার্সেন্টের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখো জৈব জৈব হচ্ছে সিক্সটি পার্সেন্ট জৈব কয় পার্সেন্ট সিক্সটি কারণ আমরা জানি প্রকৃতিতে জৈব যোগের সংখ্যা বেশি এই জন্য সিক্সটি পার্সেন্ট আর অজৈব হচ্ছে ফর্টি পার্সেন্ট কয় পার্সেন্ট ফর্টি পার্সেন্ট অজৈব ফর্টি পার্সেন্ট তাহলে আমরা এখন পড়বো অজৈব দেখো তো বলতো আমাদের সকলেরই একজন করে মা আছে তাই না সবারই মা আছে মতে মা মতে ম্যাগনেশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম জিরো ম্যাগনেশিয়াম জিরো এরপরে দেখো 
অ্যামোনিয়াম অ্যামোনিয়াম ক্ষেত্রে তোর পড়না এরকম এন এইচ ফোর এন এইচ ফোর জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর অ্যামোনিয়াম জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর ক্যালসিয়াম সি এ ক্যালসিয়াম জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি ক্যালসিয়াম কি জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি এরপর দেখি হচ্ছে পটাশিয়াম পটাশিয়ামের ক্ষেত্রে দেখো পটাশিয়াম পথে পটাশিয়াম পথে পয়েন্ট পনেরো পটাশিয়াম পয়েন্ট পনেরো ঠিক আছে সোডিয়াম সোডিয়ামের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই দেখো সোডিয়াম কত আগে ভর সংখ্যা ছিল তেইশ এইটা করতে পারি দেখো পয়েন্ট আগে তিন এই যে তিন ছিল তিন দিলাম তিন আর দুয়ে পাঁচ যোগ করে দিলাম পঁয়ত্রিশ আবার একটু বলি দেখো মতে মা মাতে ম্যাগনেশিয়াম মা যেহেতু একজন জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ঠিক আছে অ্যামোনিয়াম এন এইস ফোর জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর ক্যালসিয়াম তোর বলে পড়ছিল না এরকম ক্যালসিয়াম দেখো তো ক্যালসিয়াম পড়ছিল এরকম দেখো এ বি সি সি কয় নাম্বার লেটার তিন নাম্বার লেটার তাই ক্যালসিয়াম জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি ক্যালসিয়াম জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি পটাশিয়াম পয়েন্ট পনেরো পার্সেন্ট সোডিয়াম পয়েন্ট থ্রি ফাইভ পার্সেন্ট এখন আসে হচ্ছে ক্লোরাইড এই ক্লোরাইডের ক্ষেত্রে আমরা একটু কষ্ট করে লিখবো ক্লোজ ক্লোজ এই ক্লোজের ক্ষেত্রে কি হবে ক্লোর ক্লোরাইড আর সথে হচ্ছে সিক্সটি পয়েন্ট সিক্স জিরো পয়েন্ট সিক্স জিরো তাহলে ক্লোরাইড কত পয়েন্ট সিক্স জিরো এইবার দেখি হচ্ছে ইউরিয়া কিরিয়া ইউরিয়া ইউরিয়া কয় পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট তাহলে বলো তো ইউ তুমি ছোটবেলায় পড়ছিলাম ইউ কোন পার্সন ইউ হচ্ছে সেকেন্ড পার্সন দ্যাটস ওয়াই ইউরিয়া টু পার্সন এবার তো ইউরিক অ্যাসিড কি অ্যাসিড ইউরিক অ্যাসিড এবং হিপ ইউরিক অ্যাসিড দুটাই অ্যাসিড অ্যাসিডের ক্ষেত্রে মনে রাখবো জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ ক্রিয়েটিডিন আমরা ক্রিয়েটিনের ক্ষেত্রে মনে রাখতে পারি দেখো জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন ক্রিয়েটিন কত জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন এই ক্রিয়েটিনিন এবং কিটন বডিস আমরা একটু স্টার্ট দিয়ে রাখবো ঠিক আছে আর ক্রিয়েটিন মনে করবো যে ক্রিয়েটিন হচ্ছে মায়ের সমান ক্রিয়েটিন কার সমান মায়ের সমান জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ঠিক আছে আমরা দেখলাম ইউরিয়া টু পার্সেন্ট ইউরিক অ্যাসিড জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ পার্সেন্ট হিপ ইউরিক জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ পার্সেন্ট ক্রিয়েটিন জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন পার্সেন্ট কিটন বডিস জিরো পয়েন্ট টু পার্সেন্ট তাহলে আমরা আবার একটু কষ্ট করে দেখি মনে রাখার চেষ্টা করি প্রথম মতে মা মা মানে ম্যাগনেশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম মা যেহেতু একজন ম্যাগনেশিয়াম জিরো পয়েন্ট জিরো এ বি সি ক্যালসিয়াম সি তে ক্যালসিয়াম সি হচ্ছে তিন নাম্বার লেটার জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি অ্যামোনিয়াম এন এইস ফোর জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর এন এইস ফোর জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর পটাশিয়াম পটাশিয়াম পয়েন্ট পনেরো পটাশিয়াম কত পয়েন্ট পনেরো সোডিয়াম সোডিয়ামের ক্ষেত্রে পয়েন্ট থ্রি ফাইভ ক্লোরাইডের ক্ষেত্রে মনে রাখছে ক্লোজ ক্লোজ তো ক্লোরাইড আর সতে হচ্ছে পয়েন্ট সিক্স জিরো সিক্সটি কত সিক্সটি পর জৈবতে আসি দেখো জৈবের ক্ষেত্রে ইউরিয়া আমরা তো পারি ইউ কোন পার্সন সেকেন্ড পার্সন তাহলে ইউরিয়া টু পার্সেন্ট ইউরিক অ্যাসিড এবং হিপ ইউরিক অ্যাসিড দুইটাই অ্যাসিড অ্যাসিড সময় সময় জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ পার্সেন্ট আর ক্রিয়েটিন কিন্তু স্টার দিয়ে রাখছি আর মনে করবো ক্রিয়েটিন মায়ের সমান মানে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান কার সমান জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান আচ্ছা এখন কি বলো তো বুঝতে পারছো তার সমস্যা হয়েছে বুঝতে বলো তো এখন বুঝতে পারছো কি না বড়ালে ক্লিয়ার ভাইয়া বুঝছে আচ্ছা ওইটার ক্ষেত্রে অনেকে চাইলে ছন্দতে পড়তে পারতো ছন্দতে পড়বা নাহলে এটা এটা বুঝতো আর আর কি কোথায় সমস্যা আছে বলো ভাইয়া তাদের সমস্যা আছে বলো আর কারো কোনো কোশ্চেন কি না এক্সট্রা কোনো কোশ্চেন থ্যাংকস ভাইয়া আর ওয়েলকাম আর আর কোথাও সমস্যা আছে কিনা বলো আর কোথাও সমস্যা আছে যদি সমস্যা থাকে তাহলে আমরা নেই প্রবলেম ফাতেমা ডিফা ওকে ধন্যবাদ তোমাদের সকলকে তোমরা দেখো অনেকক্ষণ টাইম নিয়ে ক্লাসটা করছো যেহেতু অনলাইন ক্লাসে ইন্টারেকশন খুবই কম আপনার কি করতে আমার নাম প্রত্যেকবারই ভুল বলছেন আর প্রত্যয় ও আচ্ছা প্রত্যয়ই না প্রত্যয় ঠিক আছে ওকে হ্যাঁ সরি সরি ঠিক আছে ক্ষমা করে দিও ওকে সাথী আক্তার ক্লিয়ার ঠিক আছে ধন্যবাদ তোমাদের সকলকে সকলের জন্য শুভকামনা থাকলো আগামী দশ তারিখ তোমাদের দিনটা খুব ভালো যাক এবং সকলে স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যাও এবং স্বপ্ন পূরণের সেই সারটা গ্রহণ করো আশা করি সকলের স্বপ্ন পূরণ হবে এবং ভালো থেকে সুস্থ থেকো তোমাদের সকলের জন্য শুভকামনা রইল আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান ঠিক আছে ভালো থাকো সবাই আজকে এই পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম